ఎలికోస్వేన్స్ కాలలో సెరల వాపు బాధ నుండి శాశ్వత నివారణ ఎవిస్ హాస్పిటల్ నువ్వక్కడుండి నేనెక్కడుంటే ప్రాణం విలవిలా నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో పాడుతా తీగాలో విన్నర్ అయిన ద గ్రేట్ వస్టైల్ సింగర్ కౌశల్య గారు విత్ మీ అన్ ఎక్స్క్లూజ్ విత్ సుమన్ టీవీ అసలు ఆ జర్నీని చూస్తున్నప్పుడు అనిపించింది మాకే కౌశల్య గారి జర్నీ ఇంత ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోయినా కానీ ఇప్పటికి ఇండస్ట్రీలో ఆ పేరు అనేది ఒక ట్రెండ్ సెట్ హౌ డూ యూ ఫీల్ అదంతా తలుచుకున్నప్పుడు ఈ టైంలో నేను పుట్టుంటే నాకు ఒక టోర్ ఉండు మేబీ ఒక పదో అండ్ మీ టైంలో వచ్చిన సింగల్స్ లో సునీత గారు అంటే గులాబీలో కౌశల్య గారికి ఇంటి పేరుతో ముందుగా వచ్చిన సాంగ్ అంటే ఏమని చెప్తారు ఈ రోజే తెలిసింది నీలో దాగిన ప్రేమ ఏ చంటి వద్దన్నా దగ్గరకు రావద్దే ప్లీజ్ సిక్కిస్తుంది అరే ఒక పెద్ద సెలబ్రిటీ ఒక మంచి సింగరు ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా కానీ సపోర్ట్ చేయొచ్చు తను ఒక మాట చెప్తే అవన్నీ కాదు ఒక ఫ్యామిలీ నాకు ఇంపార్టెంట్ నా బర్త్డే మారతాడు చూద్దాం అని అన్ని వేధింపులకు గురయ్యారు కదా మీరు భరించడం అనేది రాంగ్ అయింది హస్బెండ్ చిత్రహింసలు చేసేటప్పుడు ఒక్కసారి కూడా చేయలేపి నువ్వేంట్రో నన్ను కొట్టేదని ఒక్కటి కొట్టుంటే అంత దూరం వచ్చేది కాదు అనిపించలేదు ఎప్పుడు మీకు అప్పుడు ఆ మనిషికి నాకు తేడా ఉండదు కదా బట్ ఒకటైతే చెప్పగలరు ఒకసారి చేతిని వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ చేతుతారు నేను విన్నాను మిమ్మల్ని చాలా బాగా ఎక్కువ కొట్టేవాళ్ళు ఆ టైంలో కొట్టి బయట ఎక్కడ వేసారని కూడా విన్నాను కొడితే తల ఇట్లా గోడకి ఇలా తగిలి ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ నడిచి వెళ్ళాను నేను కడుతో ఉండే కథికే ఉన్నాడు కాబట్టి తన బాధ్యత కాబట్టి ఉన్నారు కానీ లేకపోతే సూసైడ్ ఐటమ్ కూడా చేసుకోవాలనుకున్నారు కౌశల్య చేసేదాన్ని ఈరోజే తెలిసింది నీలో దాగిన ప్రేమ నువ్వక్కడుండి నేనెక్కడుంటే ప్రాణం విలవిలా ఎస్ ఇప్పటికే మీకు అర్థం అయింటుంది కదా ఈ పాటలన్నీ పాడింది ఎవరు నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో పాడుతా తీగాలో విన్నర్ అయిన ద గ్రేట్ వస్టైల్ సింగర్ కౌశల్య గారు విత్ మీ ఎక్స్క్లూజ్ విత్ సుమన్ టీవీ So welcome to my show Heart to Heart with Roshan and welcome to Suman TV. Thank you so much. Thank you so so much Asalu. ఈ సందర్భంగా నన్ను గుర్తు చేసుకున్నందుకు this is an honor for me. Thank and you. And first so time we dance it. వేస్తా అప్పుడప్పుడు బట్ మీరు ఇంకా బాగా వేయించారు ప్లీజ్ this is your heart seat today. Heart seat. Oh my god, ఇప్పుడు బాయ్ వేస్తాం నాకు. Thank you Andy. This is my small gift. Oh wow. చాలా వెయిట్ చేయించాను మీతో నాకు తెలుసు సో నిజంగా మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు కానీ మీ సాంగ్స్ వింటున్నప్పుడు కానీ చాలా హాయిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అలాంటి సాంగ్స్ ఇండస్ట్రీకి ఇచ్చారు అండ్ అలాంటి మంచి ఆల్బమ్స్ ఇచ్చారు మా అందరికి కూడా చూడండి ఎన్ని ఇయర్స్ అయిపోయినా కానీ కొన్ని కొన్ని సాంగ్స్ మర్చిపోలేం అలా మీ కెరీర్ ఇలా క్రాఫ్ ఇలా పెరుక్కుంటూ పోయింది ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ లో కొన్ని వందల పాటలు పాడేశారు వేల పాటలు అని చెప్పచ్చు వందల పాటలు అని చెప్పలే వందలు అంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని సినిమాలు చేసాము అనేది ముఖ్యం కాదు ఎలాంటి సినిమాలు చేసాము అనేది ముఖ్యం ఎన్ని పాటలు పాడావు అనేది ముఖ్యం కాదు ఎలాంటి పాటల్ని మనకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇచ్చారు డైరెక్టర్స్ ఇచ్చారు అనేది ముఖ్యం అది ఎప్పుడు 
మీ లిస్ట్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఒక స్టా ఒక పాటతో స్టార్ట్ చేస్తారా రామా 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 నీలినే ఘస్యామా రామా రఘుకుల సోమా భద్రాచల శ్రీరామా మా మనసు విరబూసే ప్రతి సుమగానం నీకేలే కరుణించి కురిపించే నీ ప్రతి దీవెన మాకేలే నిరతం పోజించే మాతో దాగుడము తలు నీకేలా రెప్పలు మోయక కొలిచాము కన్నుల ఎదుట కురావేలా రామా రామా సూపర్ ఇలా పాడితే వచ్చేడా రామా ఇక్కడ వాయిస్ మధ్య మధ్యలో మిస్ అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ ఇంకా కంప్లీట్ గా రాలేదు అనమాట స్లోగా హీల్ అవుతుంది అనమాట బట్ ఎలాంటి పాట పాడాలన్నా కానీ ఈ వాయిస్ వాయిస్ మెయిన్ చాలా అసలు మీరైతే ప్రాణం పెట్టి పాడతారు అన్ని పాటలు కూడా అందుకనే ఈ రోజు కూడా హమ్ చేస్తున్నాం మేము థ్యాంక్ యూ ఎలా అనిపిస్తుంది కౌశల్య గారు నైన్టీ నైన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అసలు ఆ జర్నీని చూస్తున్నప్పుడు అనిపించింది మాకే కౌశల్య గారి జర్నీ ఇంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయినా కానీ ఇప్పటికీ ఇండస్ట్రీలో ఆ పేరు అనేది ఒక ట్రెండ్ సెట్ హౌ డూ యూ ఫీల్ అదంతా తలుచుకున్నప్పుడు యాక్చువల్లీ రీసెంట్ అంటే ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మేబీ నేను ఈ టైంలో యంగ్స్టర్గా పుట్టుంటే ఈ టైంలో నాకు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ ఏజ్ ఉంటే నాకు ఈ టైంలో నాకు అన్ని హిట్స్ పడేవి కాదేమో ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్కి మా రోజుల్లో ఒక నలుగురో ఐదుగురో వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టే సింగర్స్ ఉంటే ఇప్పుడు యాభై మంది వంద మంది అలా ఉన్నారు ఇప్పుడు సో ఈ టైంలో నేను పుట్టుంటే నాకు ఒకటో రెండు మేబీ ఒక పదో ఉండేవి బట్ నాకు నియర్లీ లైక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సాంగ్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సాంగ్స్ హిట్స్ దొరికే అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ నాకు మళ్ళీ కూ ఏవే గువ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అవును వాళ్ళ దృష్టి పడ్డారు సింగిల్ కార్డు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు నిజం చెప్పమంటే నాకు ఇష్టం నువ్వు అంటే అది సింగిల్ కార్డు అలా ఈ ఈ రోజే తెలిసింది కానీ నువ్వు అక్కడ ఉంటే నేను ఇక్కడ ఉంటే వర్స పెట్టి బంగారు కొండ మరు మల్లేదండ వాళ్ళంకి పిట్ట వాళ్ళంకి పిట్ట చెన్నకే శివరెడ్డిలో నీ కొప్పులో నా మల్లే తోట బాలకృష్ణ గారి టాబు గారి సాంగ్ తర్వాత నా లాస్ట్ అంటే చెప్పుకోదగిన లాస్ట్ నేను మిక్స్ చేసిన సాంగ్ వస్తానే వస్తానే నీతోనే వస్తానే రమ్యకృష్ణ గారు నాగార్జున గారి సాంగ్ సో ఏదో ఒకటి వచ్చినా అది కొంచెం మంచి పాటగా టర్న్ అవ్వడం మేబీ నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అనిపిస్తుంది అరే చాలా హే అంటే నా పొజిషన్ ఒక ఒక ప్లేస్ ఇచ్చింది నాకు ఇండస్ట్రీలో నా పాటలు అన్నీ కూడా సో అది ఇప్పుడు పర్వాలేదు పెరగకపోయినా పర్వాలేదు డెఫినెట్గా కిందకైతే రాదు సో ఐ హ్యావ్ సర్టన్ ప్లేస్ ఐ హ్యావ్ సర్టన్ హిట్స్ అనేది నాకు చాలా హ్యాపీ చాలా ఎప్పుడు దేవుడికి కృతజ్ఞత చెప్తూ ఉంటాను అనమాట దేవుడా నాకు ఇన్ని హిట్స్ ఇచ్చావు నువ్వు మామూలు మాట కాదు ఇండస్ట్రీలో ఏ మాత్రం ఒక పాట పాడినా చాలా అనుకునేదాన్ని నేను ఎంఏ మ్యూజిక్ చేసేటప్పుడు క్లాసికల్లో ఎలాగో వస్తామని తెలుసు కానీ సినిమాల్లో వస్తామా లేమా అనేది నాకు అప్పుడు కొంచెం డౌట్ గా ఉండేది ఎందుకంటే తెలుగు సింగర్స్ అప్పట్లో చాలా తక్కువ సో పెట్టచ్చు చాలా అసలు లేదు అప్పటికి ఇంకా ఇండస్ట్రీ హైదరాబాద్ కి రాలేదు అప్పుడప్పుడే వస్తుంది సో ఇందులో ఈ హైదరాబాద్లో వచ్చే ఇండస్ట్రీలో నాకు ఒక ప్లేస్ వస్తుందా నాకు ఒక్క పాట అన్న వస్తుందా అని నేను ఎప్పుడు సతమతం అయిపోతూ ఉండేదాన్ని బట్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ అనేవాళ్ళు యూ హ్యావ్ ఆల్ ద క్వాలిటీస్ ఇన్ యూ నీకు ఎలా అయినా సరే వస్తుంది నువ్వు ఎలా అయినా పాటలు పాడతావు సినిమాల్లో అని అంటూ ఉండేవాళ్ళు బట్ అదొకటి ఆలోచిస్తూ ఉండేదాన్ని బట్ కట్ చేస్తే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ లైక్ ఎస్బిబి గారితో ఒక డ్యూఎట్ రారమ్మని రారారమ్మని నా సిగ్నేచర్ సాంగ్ అయింది ఒకసారి రారమ్మని రారారమ్మని రారమ్మని రారారమ్మని రామ చిలుక పిలిచెను ఈ వేళల్లని వెళ్ళువగా చల్లని పల్లవిగా మల్లెల పల్లకి గారానా ఒకిరి వికిరిగా మికిలి మక్కువగా చుక్కల పక్కకు గునిపోనా లేలెమ్మని లేలేలెమ్మని లేత గాలి తాకిను ఈ వేళ కొంతమంది హీరోయిన్స్ కి మీరు పాడినట్టు వాళ్ళు పాడినట్టు అనిపిస్తుంది మీ వాయిస్ షింక్ అయిపోయింది కళ్యాణి గారికి యా సో అలాంటి హిట్స్ రావడం అంటే నిజంగా నా హృదయంని ఆ హిట్ వచ్చినప్పుడు అయితే మాత్రం అప్పుడప్పుడే అందరికి కౌసల్య అంటే ఓ రారమ్మని అమ్మాయి ఆ పాట పాడిన అమ్మాయి లాగా అందరికి తెలిసేదనమాట 
ఆ రికగ్నైజేషన్ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశా అంటే బాలు గారితో పాట రావడం ఆ పాట అంతా హిట్ అయిపోవడం అంటే ఎవరికైనా ఆ పాట హిట్ వస్తుంది బట్ అది బాలు గారితో రావడం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేను బాలు గారి పిచ్చి ఫ్యాన్ అనమాట ఆయన ఇంటర్వ్యూస్ అప్పట్లో టీవీలు అంత లేవు డీడీలో దూరదర్శన్లు ఈ అప్పుడప్పుడు ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్స్ ఇట్లా తప్పితే ఛానల్స్ ఈటీవీ అప్పుడప్పుడే వస్తుంది సో అప్పుడు నాన్నగారు ఇంటర్వ్యూస్ అన్నీ కూడా కట్ చేసి పేపర్స్ ఎక్కడ చూసినా కట్ చేస్తే వాళ్ళని అడిగి కట్ చేసి నా కోసం పట్టుకొచ్చేవాళ్ళు అనమాట సో దాంట్లో ఎస్పీబీ గారు చెప్పిన మాటలన్నీ విని అన్నీ అలా పెట్టుకుంటూ ఉండేది అండి మైండ్లో ఓకే ఐస్ క్రీమ్కి నేను భయపడను ఐస్ క్రీమ్ తింటాను చాలా నీళ్ళు తాగుతాను బట్ హైజీన్గా ఉండటం ఇంపార్టెంట్ వాయిస్ అవన్నీ అప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ సినిమా ఇండస్ట్రీ నాది అన్నట్టుగా ఒక డ్రీమ్ ఉండేది నాకు అంటే మీ టైంలో వచ్చిన సింగిల్స్లో సునీత గారు అంటే గులాబీలో ఈ వేలలో సాంగ్తో ఆమెను ఇప్పటి వరకు కూడా అలానే పిలుస్తారు సునీత గారు అంటే అలా కౌశల్య గారికి ఇంటి పేరుతో ముందుగా వచ్చిన సాంగ్ అంటే ఏమని చెప్తారు ఈరోజే తెలిసింది మేబీ ఈరోజే తెలిసి చంటి అని నేను నేను కనపడితే చంటి అంటారు అనమాట అందరు చంటి చంటి దగ్గరికి రావద్దే సిగ్గేస్తుంది ఈ మాటలు అనమాట ఈ మాటలకి చంటి సాంగ్ చంటి సాంగ్ అంటారు అనమాట చంటి సాంగ్ పాడింది మీరే కదా అంటే నాకు సడన్ గా ఫస్ట్ లో అర్థమైంది చంటి సాంగ్ ఏంటి అంటే ఓహో నా డైలాగ్స్ చంటి దగ్గరికి రావద్దే ఈ చంటి అమ్మో అదో పెద్ద ఎపిసోడ్ అసలు పెద్ద ఎపిసోడ్ అసలు అసలు సిగ్గుతో చచ్చిపోయాను అనమాట ఆ డైలాగ్స్ చెప్పడానికి డబ్బింగ్ అంతకు అంత ఇప్పుడు కూడా సిగ్గుతో చచ్చిపోతారా మీకు లైఫ్ లో టర్న్ అయిన సాంగ్ ఇంటి పేరుగా మారిన సాంగ్ కాబట్టి మరి ఈ రోజే తెలిసింది నీలో దాగిన ప్రేమ చిత్రంగా కురిసింది మదిపై మల్లెలవాన ఊపిరితో జీవించేటి ఓ చంటి ఐ లవ్ యు రా నిన్నే తల చీనన్ని మరిచ ఓ కన్నా ఐ లవ్ యు రా కనురాల్చి కన్నీరు నన్ను చేరే పన్నీరు నీ ఏదా చాటు వల ఎంతో తెలిసిందిరా ఈ రోజే తెలిసింది నీలో దాగిన ప్రేమ చిత్రంగా కురిసింది మదిపై దగ్గరికి రావద్దే ప్లీజ్ సిగ్గిస్తుంది అరే ఇప్పుడు అలవాటు అయిపోయింది ఎప్పుడైతే తెగ సిగ్గుపడేది ఫస్ట్ లో స్టేజ్ మీద ఆ పాట పాడాలంటే ఫస్ట్ అది తిరిగిపోయేదాన్ని అనమాట ఏదో పెద్ద స్టైల్ గా ఎంట్రీ ఇస్తున్నట్టు మధ్యలో వెళ్ళిపోయి అటు తిరిగేసి అక్కడి నుంచి డైలాగ్స్ చెప్పుకుంటూ అవ్వగాని ఇలా తిరిగి వాళ్ళకి తెలియదు మన బాధ స్టైల్ అనుకునే వాళ్ళు ఎలాంటి కాంప్లిమెంట్ వచ్చాయి ఈ సాంగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇంత పెద్ద సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన తర్వాత చాలా కా ఇందాక మీరు అందరు కదా సునీత గారు అని చెప్పి షీ గేమ్ మీ అ వండర్ఫుల్ కాంప్లిమెంట్ ఆన్ ద స్టేజ్ అనమాట అప్పట్లో తను హోస్ట్ గా చేసేవారు సో అప్పుడు చెప్తూ బ్యాక్ స్టేజ్ అన్నారు అనమాట చాలా బాగా పాడేవా ఆ పాట చాలా బాగా పాడేవని చెప్పారు అప్పట్లో నేను వచ్చిన కొత్తలు కొత్తల్లో నాకు ఒక కాంప్లిమెంట్ చక్రి గారు వాళ్ళైతే దే ఆర్ లైక్ ప్రిటీ మచ్ కాన్ కాన్ఫిడెంట్ అనమాట ఆయన అసలు ఆయన అసలు నీ వాయిస్కి ఫ్యాన్ అయ్యి నువ్వు పాడితే హే ఇంకా దానికి ఏం లేదు ఇంకా అంటుండే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అసలు సో దే ఆర్ ఆల్ కాన్ఫిడెంట్ పూరి జగన్నాథ్ గారు ఉన్నారు రికార్డింగ్లో పూరి జగన్నాథ్ గారు ఉన్నారు దిల్ రాజ్ గారు వచ్చారు విన్నారు అప్పట్లో స్టూడియోకి వచ్చి చెక్ చేసేవాళ్ళు పాటల్ని ఎలా వస్తున్నాయా ఏంటా నువ్వు సి అప్పట్లో తర్వాత సీడీస్ వచ్చాయి సీడీల్లో ఒకటి పంపించేసి నాకు అనే ఆ ప్రాసెస్ అప్పట్లో స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు వాట్సాప్లో పంపిస్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మనుషులు వచ్చేవాళ్ళు డైరెక్టర్ వచ్చేవారు ప్రొడ్యూసర్ వచ్చేవారు రవితేజ గారు కూడా స్టూడియోలో కలిసేవాళ్ళం నేను రవితేజ గారిని కూడా అలానే పరిచయం మాకు సో పూరి జగన్నాథ్ గారు ఈ డైలాగ్స్ నాకు ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వండి కొంచెం ఇంగ్లీష్ పాటలు అవన్నీ పాడుతుంటాం కదా అవి పాడేస్తా అంటే అసలు కుదరదు తెలుగులోనే కావాలి ఇలానే కావాలి అని చెప్పారు అనమాట సో వాళ్ళందరూ స్టూడియోలో ఉన్నప్పుడు పాడారు అప్పుడు కూడా నాకు త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది బట్ ఐ యూజ్ ఓన్లీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మై వాయిస్ నా వాయిస్ అంతా వాడలేదు ఆ పాటకి వాడదామన్నా లేదు సో చక్రి గారు అన్నారు మాకు అసలు ఈ పాటకి నీ వాయిస్ అక్కర్లా మాకు హస్కీగా అంటే పూరి జగన్నాథ్ గారు అన్నారు ఆ పాట ఇలా దిండి ఇలా పెట్టుకొని అమ్మాయిలు గుసుగుసుగా పాడుకునే పాట మాకెందుకు వాయిస్ సో అది 
గుసగుసగానే పాడాలి నీ వాయిస్ కూడా అలానే ఉంది పాడేమన్నారు ఓకే సో అలా పాడిన పాట అనమాట నాకు నేను ఐ వాజ్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ ఎలా వెళ్తుంది మనం అనుకో అంతే నాకు ఎంత భయం భయంగా ఉండిందో ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యేటప్పటికి ఆడియో రిలీజ్ కూడా వైస్ రాయ్ హోటల్ అప్పట్లో మారియట్ హోటల్ వాజ్ వైస్ రాయ్ హోటల్ దాంట్లో జరిగింది ఆడియో రిలీజ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు అలీ గారు అందరు వచ్చారనమాట దానికి ఇంకా మీ టైంలో ఈ ట్రాక్ సిస్టమ్ అంతా లేదు మేడం ఎక్కువ లేదు ఎక్కువ లేదు ట్రాక్స్ ఉన్నాయి అంటే మల్టిపుల్ ట్రాక్స్ ఉన్నాయి బట్ కానీ సిడీస్ ఉన్నాయి ఇంత టెక్నాలజీ లేదు కదా ఇంత టెక్నాలజీ లేదు వాయిస్ కరెక్షన్స్ అదే అండ్ లెటర్స్ మార్చేవాళ్ళం కొన్ని కొన్ని నేను ఎక్కువ అంటే లైక్ అసిస్టెన్సీ లాగా కూడా నేను రికార్డింగ్ థియేటర్లు పనిచేసేదాన్ని అప్పట్లో నేను ఉండేదాన్ని స్టూడియోలో ఓకే ఉండి మన హరిహరన్ గారు వాయిస్ మిక్స్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు ఫైల్స్ని నేనే చెక్ చేసేదాన్ని దాంట్లో ఏమైనా లిరికల్ మిస్టేక్స్ ఉన్నా నేనే చెక్ చేసేదాన్ని శంకర్ మహాదేవన్ గారితో అయితే లంచ్ చేసాం హరిహరన్ గారితో లంచ్ చేసిన జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు టేక్ కూడా తీసుకునేదాన్ని నేను పాడించేదాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ కొన్ని వర్డ్స్ అలాంటివన్నీ కూడా చేస్తుండేదాన్ని మోర్ ఆఫ్ నాకు టెక్నాలజీ అంటే బాగా ఇష్టం టెక్నాలజీలో నేను కొంచెం హెడ్ ఉండేదాన్ని వెన్ కంపేర్ టు అదర్ స్టఫ్ యాజ్ అ ఫీమేల్ చాలామంది టెక్నాలజీలో అంత ఫాస్ట్ ఉండరు కదా బట్ నేను కీప్యాడ్ ఫోన్స్ వచ్చినప్పుడే నోకియా ఫోన్లు వచ్చాయి కదా అప్పట్లోనే నేను స్లైడ్ ఆ స్లైడ్ కూడా కాదు మామూలు జస్ట్ ఇలా మనం ప్రెస్ చేసి కాల్ చేసేవాళ్ళం నోకియా ఫోన్స్ ఆ ఫోన్స్లోనే నేను నా పాటని కంపోజ్ చేసేదాన్ని రింగ్ టోన్ లాగా జస్ట్ ఇలా ఓన్లీ ఇలా ప్లే చేసినట్టు వస్తాయి కదా టాటా అట్లా వచ్చేటప్పుడు రింగ్ టోన్ అలా నేను వాటి అన్నిటిని కంపోజ్ చేయడం కూడా కష్టం దాన్ని కంపోజ్ చేసి కొన్ని అదర్ పాటల్ని కూడా కంపోజ్ చేసి ఎవరికి ఏ పాట కావాలో వాళ్ళకి పంపిస్తూ ఉండేదాన్ని బ్లూటూత్లో దాన్ని వాళ్ళు రింగ్ టోన్గా పెట్టుకునేవాళ్ళు సో ఏ ఫోన్ ఉన్నా దాంట్లో ఫీచర్స్ ఏంటి దాన్ని ఎలా వాడచ్చు అలా నేను మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు ఐఫోన్కి నేను లక్ష లక్ష లక్షం బావో లక్షం రూపాయలు పెట్టానంటే దాన్ని విపరీతంగా దాని దానిలో ఉన్న టెక్నాలజీ మొత్తం వాడతాను గెలిపోవాలంటే అస్సలు నేను బ్లాగ్స్ తీయడం స్టార్ట్ చేశాను వీడియో ఎడిటింగ్ స్టార్ట్ చేశాను అన్ని నేనే చేసి ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాను టెక్నాలజీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం గాడ్జెట్ సిస్టమ్ ఓకే తర్వాత ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తాను దాంట్లో రికార్డింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కోవిడ్ టైంలో అయితే చాలా రికార్డింగ్స్ అన్ని ఇంట్లో నుంచి చేయడము చేసి వాటిని పోస్ట్ చేయడం వీడియోస్ చేయడము సొంతగా వీడియోస్ తీసుకోవడము ట్రైపాడ్స్లో పెట్టి కెమెరా అంటే చాలా ఇష్టం ఫోటోగ్రఫీ అంటే చాలా ఇష్టం అఫ్ కోర్స్ ఈ విషయాలు ఎవరికి తెలియవు అంటే ఎప్పుడు ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేదు అనే ఒక ముద్ర నా మీద ఉంది కాబట్టి అందుకే పిలిచాం ఈరోజు ఆ ముద్ర చెడిపోయేద్దాం కూడా బాగా పెరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ కూడా వచ్చింది సూన్ మీరు లేనప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయొచ్చు అనమాట ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది మూవీస్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు థియేటర్స్ ఆల్రెడీ జీవీకేలో లాంచ్ అయి ఉన్నాయి కొన్ని థియేటర్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ నేను బాగా ఫాలో అవుతా అప్డేట్స్ ఫాలో అవుతాను నాలెడ్జ్ బాగా గెయిన్ చేసుకుంటాను ఆ ఇంట్రెస్ట్ నాకు బేసికలీ అండ్ సింగర్స్ ఎక్కువ పాడుతా తీయ నుంచి వచ్చింది నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో మీరు ఉషా గారు మీ ఇద్దరు ఒకే టైమ్ ఉషా గారు తర్వాత ఎపిసోడ్ నాది స్మితాది నాది ఒక ఎపిసోడ్ ఆల్మోస్ట్ కొంచెం హియర్ అండ్ దేర్ ఆ టైంలో వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఆల్మోస్ట్ సక్సెస్ అయ్యారు కదా మేడం చాలా ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో హైదరాబాద్లో మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీ సెటిల్ అవుతోంది సో హైదరాబాద్లో ఎంత టాలెంట్ ఉంది ఎవరెవరు ఉన్నారు అని పిక్ చేసుకొని అవకాశాలు ఇవ్వడం స్టార్ట్ అయింది సో మేము ఆల్రెడీ పాడతా తీయగాలో కొంచెం ఫేమ్ తెచ్చుకొని ఉన్నాం కాబట్టి అవకాశాలు ఈజీగా వచ్చాయి మేమేం ట్రై చేయలేదు అసలు ఎక్కడ ట్రై చేయలేదు జస్ట్ ఒకదాని తర్వాత పాడతా తీయగాలో ఒక ఆర్కెస్ట్రా టీమ్ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు అప్పట్లో ల్యాండ్లైన్ నెంబర్స్ ఉండేవి ల్యాండ్లైన్ నెంబర్ తీసుకొని పేజర్స్ వచ్చాయి అప్పట్లోనే పేజర్ అది కూడా వాడాం కొన్ని కొంతకాలం మీకు తెలుసో తెలీదో ఐ డోంట్ నో సో అప్పట్లో ఈజీగా అవకాశాలు వచ్చాయి అంత కష్టం అవ్వలేదు బేసిక్గా మేము వెళ్ళి ఎవరైనా అడగటం కానీ కలవటం అలాంటివి లేవు బట్ ఐ వుడ్ సే దట్ ఇప్పుడైతే కొంచెం కష్టం మన ఆర్టిస్ట్ ప్రొఫైల్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలంటే సొంతగా వీడియోస్ చేయడం సొంతగా ఖర్చు పెట్టుకొని పాటలు చేయడం అలాంటి కష్టాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడైతే చాలా కష్టాలు ఎందుకంటే అసలు కొంతమందిని
ఫలానా సింగర్ పాడారు అనే రికగ్నైజేషన్ వాళ్ళకి తొందరగా అది చెప్పుకుంటే తప్ప ఈ హిట్ సాంగ్ నేనే పాడాను అనే పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే మనకి కొంతమంది సింగర్స్ యూట్యూబ్ నుంచే అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయి తర్వాత ఫిల్మ్స్ లో పాడడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాహుల్ సిప్లీ గంజ్ చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాయి యూట్యూబ్ లో సో ఆ ప్లాట్ఫామ్ అనేది వచ్చింది కొత్త ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా వచ్చాయి పాతవనే కాకుండా సెవరల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ రేపు మీరు చేయాలి కానీ కొంచెం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి అయితే ఒక టీమ్ని తీసుకోవడానికి బట్ ఆఫర్స్ ఆర్ లైక్ మల్టిపుల్ నా అంటే ఒకప్పుడు పాడుతా తీగ అనేది ఒకటే షో ఈ రోజు ఎన్ని చాలా రియాలిటీ షోస్ అన్ని రియాలిటీ షోలు ఒక్కొక్క ఛానల్ లో వాళ్ళు కూడా చాలా రికగ్నైజ్డ్ గా ఉంటున్నారు ఏ పలానా అమ్మాయి విన్నరు పలానా రన్నర్ అట్ల చాలా గుర్తింపు కూడా బాగుంది అంటే అవి ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి అని చెప్పుకోవచ్చు ఏమో మేబీ పాడుతా తీగలో మీరు విన్నర్ అయినప్పుడు పాడిన సాంగ్ ఏంటి నేను ఒక హిందీ సాంగ్ పాడాను ఆ రోజు నిఘా హేమిలా అనే కొద్ది చాతా అని ఒక కవ్వాలి టైప్ పాడాట అది పాడాను పాడగానే బాలుగారు విన్నర్ బాలుగారు యా అది లోకల్ వైజాగ్ అమ్మాయితో నా కాంపిటీషన్ వైజాగ్ లో షూటింగ్ అయింది సో అక్కడ లోకల్ అమ్మాయి ఇంటి నుంచి రెడీ అయి రావటం నేనేమో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి అక్కడ స్టే చేసుకుని కాంపిటీషన్కి వచ్చాను అనమాట ఓకే సో అక్కడ ఒక బెట్ కూడా కట్టుకున్నారు మా లోకల్ అమ్మాయి గెలుస్తుంది అంటే లేదు కౌశల్య గెలుస్తుంది అనే బెట్ కూడా కట్టుకున్నారు అనమాట అక్కడ చూసారా లోకల్ అమ్మాయి మీద గెలిచి వస్తా కిక్కే వేరేప్ప ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఐ వాస్ సో హ్యాపీ చరణ్ గారు కూడా వచ్చారు ఎస్పి చరణ్ ఆడియన్స్ లో కూడా ఉన్నారు ఆ రోజు గెలవ గానీ జస్ట్ పైకి వచ్చి నన్ను కంగ్రాచులేట్ చేశారు అనమాట అది కూడా ఒక ఓ మై గాడ్ బాలు గారు అబ్బాయి నన్ను షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి నన్ను విష్ చేశారని అదొక జ్ఞాపకం అనమాట నాకు అప్పుడు హ్యాపీనెస్ లో హ్యాపీనెస్ కోటి గారు సిరివినల సీతారామ శాస్త్రి గారు జడ్జ్ అనమాట మీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరు లేరు కదా సింగర్స్ మా సిస్టర్ ఉన్నారు కదా సుధా తన హిట్ సాంగ్ వచ్చి హే సత్య తనే పాడింది అంటే తనకి హిట్స్ కొంచెం కంపారిటివ్లీ నాతో నాకు నాకు ఎక్కువ వచ్చాయి ఆఫర్స్ బట్ తను కూడా సింగర్ మేమిద్దరం కర్ణాటిక మ్యూజిక్ లో ఎంఏ చేసాం ఓన్ సిస్టర్ ఓన్ సిస్టర్ ఓకే మేమిద్దరం అప్పుడప్పుడు పాటలు పాడి పోస్ట్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం నేమ్ ఏంటి సుధా 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 నేను విన్నది మేడం నిజంగా అవునా తను తను ఇంకో హిట్ సాంగ్ చెప్పనా నీ కోసం వేచి వేచి చూసేను నైన కను మూస్తే కను రెప్పలపై కమ్మని స్వప్నం వచ్చేయనా ఇంకొక పాట కను పాపకు ఇది తెలుసా ఢీలోను ఏమో తన హిట్ సాంగ్స్ ఇంత మంచి సింగర్ మరి ఎందుకని మంచి ఆఫర్స్ రాలేదా తర్వాత 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 తను బిహెచ్ఏ లో ఉంటుంది అనమాట కొంచెం ఫార్ గా ఉంటుంది అండ్ షీఈ్ లైక్ ఫ్యామిలీ కొంచెం ఇద్దరు పిల్లలు అలా ఉండింది బట్ ఆఫర్స్ కూడా కొంచెం కంపారిటివ్లీ తర్వాత తర్వాత కొంచెం రాలేదు తనకి ఫస్ట్ తనే వచ్చారు ఇండస్ట్రీకి తనే వచ్చి నా మీ ఇద్దరం కలిసి తిరిగే వాళ్ళం ఎక్కడ ఉన్నా సరే జంట కవుల్లాగా ఇద్దరం కలిసి నోటేషన్స్ రాసి ఇచ్చేవాళ్ళం క్లాసికల్లో కొంచెం ఇయర్ ట్రైన్డ్ కదా సో కోరస్లో కూడా నోటేషన్స్ రాసి ఇవ్వడము అలాంటి టెక్నికల్ థింగ్స్లో మేము ఉండేవాళ్ళం యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళం సూపర్ మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు కౌశల్య గారు సింగర్ సింగర్స్లో ఎస్పీబీ గారు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఆయన అంటే సినిమాలకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన మధ్యలో ఇంటర్వెల్లో అంటే రికార్డింగ్ స్టూడియోలో ఎలా చేస్తారు అలాంటి ఇప్పుడు మనకు కనపడతాయి అప్పట్లో సినిమాల్లో మధ్యలో వేసేవాళ్ళు వేసి బాలుగారు బ్లాక్ అండ్ వైట్లోనో కలర్లోనో అక్కడక్కడ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఆయన పాడిన పాటలు ఆ బ్యాక్ స్టేజ్ సీన్స్ అంటాం ఏమంటాం మనం అది వర్కింగ్ స్టిల్స్ లాగా వర్కింగ్ ఫుటేజ్ వచ్చేది అనమాట అవన్నీ కూడా చూసి అమేజింగ్గా ఫీల్ అయిపోతూ ఉండేదాన్ని అట్ ద సేమ్ టైం ట్రేసీ చాప్మెన్ అనే ఒక ఆఫ్రికన్ సింగరు సో తన పాటలు నేను చిన్నప్పటి నుంచి గ్రామీ విన్నర్ అనమాట ఆవిడ సో అవన్నీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి వింటూ ఉండేదాన్ని ఎక్కడెక్కడ వెతికి వెతికి పట్టుకుని క్యాసెట్స్ ఇంగ్లీష్వి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉండేది అప్పట్లో క్యాసెట్స్ అక్కడ మ్యూజిక్ వరల్డ్కి ఎప్పుడైనా నాకు పేమెంట్ వస్తే పాటకి పేమెంట్ రాగానే పేమెంట్ పట్టుకొని బంజారాయల్స్ వచ్చి ఇక్కడ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ వరల్డ్ అని ఒకటి పెద్ద స్టోర్ ఉండేది దాంట్లో క్యాసెట్స్ సిడీస్ రెండు ఉండేది దాంట్లో వచ్చి ఇంగ్లీష్ ఉండే చోటుకే వెళ్ళేదాన్ని నేను వెళ్ళి ఆ పేమెంట్ అంతా అక్కడే తగిలేసేదాన్ని క్యాసెట్స్ సిడీస్ అవన్నీ కొనుక్కొని ఇంటికి వచ్చా వింటూ ఉండేదాన్ని సూపర్ సౌండ్స్ కోసం ఇన్స్పిరేషన్ కోసం తర్వాత ఆశా భోంస్లే గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం 
ఆశా భోంస్లీ గారు అంటే ఆవిడ కొంచెం మిస్చివస్గా సరదాగా ద వే షీ గెట్స్ రెడీ ఇప్పటికీ కూడా ఒక పువ్వు ఇక్కడ పెట్టుకుంటారు ఆయన స్టేజ్ మీద కూడా సరదా సరదాగా పాడతారు అంటే ఒక సీరియస్గా అలా ఒక పెద్ద సింగరు లెజెండరీ సింగర్ లాగా అనిపించదు అనమాట అంత ఫన్ ఫన్గా ఇలా అలా హ్యాండ్స్ అన్ని ఇలా ఇలా ఆ రోజుల్లో అలా తక్కువ ఉండేది నా సాంగ్స్ అన్ని చక్రి గారు వచ్చేవి ఎందుకు అని అంటే చక్రి గారు ఎక్కడో పాడే అని ఎక్కడో పాడటం ఆయనకు అలవాటు ఆయన వాయిస్ అంత ఇలా పాడతారు ఆయన పాట సో ఆయన పాటలన్నీ కూడా ఆయన పాడితే ఓకే ఆయన పాటలు ఆయన అలా చేసుకుంటే ఓకే బట్ ఫీమేల్ వి కూడా అక్కడే పాడి అక్కడే కీబోర్డ్కి అదే పిచ్లో ఇచ్చి అలానే చేయించేవాళ్ళు సో ఒక ఫీమేల్ సింగర్ వచ్చి పాడాలంటే ఆ పాట ఎక్కడో కై అని ఉండేది అనమాట నా పాటలన్నీ కూడా మీరు చూస్తే ఎక్కడో హై పిచ్లో ఉంటాయి అసలు మౌనమే మౌనమే మనసులో మిగిలినే నిన్నిలా చేరగా మనసులా కరిగినే ఎక్కడున్నావే ఎక్కడున్నావే ఎప్పుడు నిన్ను కన్నుల్లో ఇలా ఉండేవి పాటలు అసలు చెవులు పగిలిపోయి పగిలిపోయాయా పగిలిపోయావు అనమాట వినడానికి అమ్మా ఎక్కడో ఉంది రావా అంటే అప్పట్లో బట్ నాకు స్ట్రెంగ్త్ వాయిస్ స్ట్రెంగ్త్ కానీ వన్ వాయిస్ కొంచెం పెద్ద వాయిస్ కాబట్టి కొంచెం నాకు అలా అరిచి పాడాలన్నా కూడా ఈజీగా వెళ్ళిపోయేది అనమాట అప్పట్లో సో ఇంకా తప్పేది కాదు ఎవరన్నా వేరే వాళ్ళ నుంచి పాడినా కూడా వాళ్ళు మా వాళ్ళ కదా సార్ అని వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ అదే పాటకి నన్ను పిలిచి పాడించిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఓ అంత హై పిచ్ మేము పాడలేము హై పిచ్ పాడలేము అని కొంచెం వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు వన్ ఆర్ టూ పాటలు ఉండేవి నాకు యాక్చువల్గా అన్నీ ఉండేవి కాదు ఎప్పుడైతే వేరే సింగర్తో అవ్వట్లేదు అంటే ఎప్పటికప్పుడు అనుకునేవాడు చక్రి గారు ఓ కొంచెం పిచ్ తక్కువ చేసి చేయాలి ఏమో మేబీ ఫీమేల్ కానీ అనుకునేవాళ్ళు బట్ డిఫాల్ట్ అది అక్కడికే వెళ్ళిపోయేది సో నా పాటలన్నీ చూస్తే మీరు ఐ వాజ్ సో ఫేమస్ ఫర్ హై కై టైప్ హై పిచ్ సాంగ్స్ అనమాట అప్పట్లో నా మీద రివ్యూస్ కూడా అలానే వచ్చాయి అంత హై పిచ్లో ఉన్న కౌశల్య స్ట్రెంగ్త్ వాయిస్ స్ట్రెంగ్త్ మాత్రం తగ్గదు బట్ ఇక్కడ ఉన్నదే అక్కడ మెయింటైన్ చేయడంలో వన్ అండ్ ఓన్లీ సింగర్ అని రాశారు ఒకసారి రా ఐ థింక్ శివమణి రిలీజ్ అయినప్పుడు ఐ ఐ ఫెల్ రియలీ హ్యాపీ అనమాట అది చది చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి నాకు నన్ను పొగిడారు ఓ దర్ దర్ ఈజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఐ థింక్ దే డోంట్ నో ఎందుకు కౌశల్య గారు ఎప్పుడు చక్రి గారి సినిమాలకి మొత్తం చక్రి గారి ఆల్బమ్స్ అన్నా తనే పాడతారు పూరి జగన్నాథ్ గారి మూవీస్లలో అని చెప్పి ఒక డౌట్ ఉండేది ఎగ్జాక్ట్లీ అది హై పిచ్చే కారణం అది తెలియదు ఎవరికి సో చాలాసార్లు వదిలేసి వెళ్ళి అంటే వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గర కూడా అలానే వదిలేసి వెళ్ళిన పాటలు నేను మూడు నాలుగు పాడాను అలాంటివి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షాక్లో ఈ పాట ఉంది కదా నీ వెంటనే అడుగుడుగుడుగున నీ జంటనే అడుగుడుగుడుగున నీ నువ్వు వంటనే తనుగున మనసున ఏమైనా నాలో ఇది హై పిచ్ అందరూ సాఫ్ట్ సాంగ్ బట్ అది ఒకటి ఇచ్చారు సరే పాడాను వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకొక పాట అది ఎలాంటి పాట అంటే అది చాలా రగ్డ్ వాయిస్లో పాడాలన్నమాట క్లబ్ సాంగ్ ఐటమ్ సాంగ్ అంటారు అలాంటి పాట ఆ పాట మాలతి గారు వచ్చి పాడారు బట్ ఆవిడ షీ సెట్ సారీ నేను ఇంత నా వాయిస్ డ్యామేజ్ చేసుకోలేను చాలా హైలో ఉందని చెప్పి ఆవిడ వెళ్ళిపోయారట సో మళ్ళీ ఇమీడియట్గా ఆ పాట అయిపోయిన తర్వాత కూడా నాకు మళ్ళీ కాల్ ఇంటికి వచ్చేసి నేను రిలాక్స్ అయ్యా మళ్ళీ కాల్ వచ్చింది కాల్ వస్తే నేను స్టూడియోకి వెళ్ళి వింటే పాట ఇది అసలు ఆ పాట ఎంత సాఫ్ట్ ఈ పాటే కుమ్మే ఇలా ఉంటుంది ఆ పాట అసలు దానికి దీనికి సంబంధమే లేదు బేసికల్గా పాడగలరు కూడా మాలతీ గారు 
మాలతిగారు ఆ రోజుల్లోనే మనకి ఉన్న చాలా కొంచెం అలాంటి పాటలు వినడానికి వచ్చే ఛాన్స్ బట్ ఆ రోజుల్లో హల్చల్ చేశారు ఆవిడ అసలు ఆ పాటలు అంటే ఇప్పుడు పాడినా కూడా అందరు ఇలా అయిపోతారు మాయదారి అనగానే అందరు పిఎం పాట అన్నట్టు వండర్ఫుల్ సాంగ్స్ అసలు అవి స్టేజ్ షోలో ఈ రోజుకి నడుస్తాయి అదే రూట్ లో మీరు కూడా అలాంటి సాంగ్స్ పాడారు వర్సటాలిటీ నాకు ఉండేది గోవల్ వచ్చి వర్సటాలిటీ బికాస్ ఆశా భోన్స్లే గారిని నేను అడ్మైర్ చేసేదే ఆవిడ వర్సటాలిటీకి ఎందుకంటే ఆవిడ కూడా పియాతు అలాంటి పాటలు బాగా యాక్టివ్ గా పాడారు సో గజల్ ఓరియెంటెడ్ పాడారు సో అందుకు బాగా అడ్మైర్ చేస్తాను అన్ని పాడాలి అన్ని రకాలు రావాలి నాకు అని బట్ అనుకోకుండా అది సక్సెస్ అయింది అలాగే ఫోక్ కూడా లంచ్కి వస్తావా మంచికి వస్తావా గాడ్ రేస్ అందుకని మీరు ఇలా హై పిచ్ లో పాడబట్టే మీకు కాంపిటీటర్ అని వాళ్ళు అనుకోలే వేరే వాళ్ళు నాకు కాంపిటీషన్ అని మీరు అనుకోలే అంటే నా రూటే సపరేట్ అయిపోయింది కదా అన్ని కై కై అంటే చాలా రియాలిటీ షోస్ లో నా పాటలు ఎక్కువ మంది పాడరు అనమాట ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోరంటే వాళ్ళు చెప్పిన రీజన్ ఇది అనమాట మేడం మీ పాటలు రీచ్ అవ్వాలంటేనే అసలు చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి చాలా కష్టం అదంతా హై పిచ్ లో ఉంటాయి అని అటెంప్ట్ కూడా చేయం మేము అని చెప్తుండేవా లేదు పిచ్ తగ్గించుకొని మీరు యూ కెన్ పర్ఫామ్ కదా అని చెప్తా అనమాట ఒకసారి లంచ్కి వస్తా మంచికి వస్తా లంచ్కి వస్తావా మంచికి వస్తావా కోడికి వస్తావా కన్ని డిన్నర్ ఇస్తావా చోకు పాకవా పాక కేకవా కుక్కలు కొడుకవా కన్ని డిన్నర్ ఎడుకవా సై సై సోకులతో సై అంటావా తై దై తోపకులేదో లెడెక్కవా గున్నమ్మా వీ తోటకు వస్తావా గుమ్మ సోకు పండు ఇస్తావా హోయ్ కాదల్ మన్న కన్నెడెక్కవా కటికిర మామన కైపిడెక్కవా సూపర్ నేను స్కూల్కి వెళ్ళే డేస్ కాలేజీకి వెళ్ళిన డేస్ లో ఈ సినిమాలన్నీ థియేటర్ లో చూసాం అప్పుడప్పుడే వస్తున్నా నేను కూడా ఇండస్ట్రీలో అప్పుడు సినిమా ఎంత ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో మ్యూజికల్ గా కూడా అంత పెద్ద హిట్ అవుతాయి అప్పుడు చాలా పెద్ద హిట్ అయింది మ్యూజిక్ అంతే సాంగ్స్ పాడే సింగర్స్ కూడా ప్రాణం పెట్టి పాడేవాళ్ళు అందుకనే అందులో మన మదర్స్ డే సాంగ్ కూడా నీవే నీవే నేను అంటా చక్రి గారి సోలో సాంగ్ అది అవును అండ్ నాది జుమ్జుమారే సాంగ్ జుమ్జుమారే సాంగ్ కి నాకు రీసెంట్లీ దిస్ హాస్ బిన్ హ్యాపీ మా అబ్బాయి వాడికి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు కార్తికేయ సో కార్తికేయ చెప్పాడనమాట అమ్మ నేను ఒక పాటకి డాన్స్ చేసి అది నువ్వు పాడేవని నాకు తెలియదు మా కాలేజ్లో వాడు హివర్ షోయింగ్ క్లిప్స్ అనమాట అది జుమ్జుమారే పాట అరే ఇది నా పాట రా అని చెప్పాను నేను అమ్మ నాకు తెలియదు అమ్మ నీ పాట అని మేము అందరం డాన్స్ చేసేసామని దట్ గేమ్ ఈ సో మచ్ హ్యాపీనెస్ అసలు సో ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా నా పాట పెట్టుకొని డాన్స్ చేస్తున్నారు ఇంకా అని ఐ ఫెల్ రియలీ హ్యాపీ యూ మేడ్ మై డే రాయల్ పోర్ ఐ గనించి అని చెప్పారు యూ లిటరలీ మేడ్ మై డే థ్యాంక్ యూ అని చెప్పారు ఐ ఫెల్ రియలీ హ్యాపీ పాడించుకున్నాడా ఆ సాంగ్ మీ చేత అలా ఏముండదు అంటే రికార్డ్స్ వింటా వాడికి తెలుసు నేను ఇంట్లో పాడుకుంటూ ఉంటాను కదా వాడికి అడగాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు ఎక్కడో ఏ మూల నుంచో నా హై పిచ్ కరెక్ట్గా ఉందా ఇది ఉందా అని నేను వంట చేస్తున్నా పాడుకుంటూనే ఉంటా చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటా ఈ గమకం పడుతుందా లేదా దాన్ని ఇంకొంచెం ఏమైనా పాలిష్ చేయాలి అండ్ ఈవెన్ ఐ టీచ్ కదా నాకు కౌసల్య మ్యూజిక్ అకాడమీ ఆన్లైన్ మ్యూజిక్ ట్రైనింగ్ ఇది ఉందనమాట అకాడమీ సో దాంట్లో కూడా నేను ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటా సో వాళ్ళకి నేర్పించేవి కూడా నేను మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటూ పాడుకుంటూ ఉంటాను అనమాట అలాంటి పాటలు సో వాడికి వినపడుతూనే ఉంటాయి సో ఇన్నెవర్ అతి మీకోసం అమ్మని ఇక్కడ పాడమని చెప్తున్నాను నువ్వు డాన్స్ చేసిన సాంగ్ని అంత హై పిచ్తో దాంట్లో ఐ థింక్ చరణాల్లో వస్తుంది అనుకుంటా హై పిచ్చి ఓ పిల్ల ఏడు ఫ్లోర్ల మేడన్నా ఒంట్లో మాత్రం ఓపిక ఉండాలమారే ఎత్తుకోలేదు అదే చరణం పాటు చెప్పాలి జుమ్ జుమారే జుమ్ 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 దుమ్ దుమారే దుమ్ 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 జంటకొస్తే నీదే బబ్బల్గం ఇంటికి వస్తే ఇస్తా బ్రెడ్ 
జాజ్ మల్లీ మేరా నామ్ జాడతన మే మేరా కా జామురేయి చేస్తా ట్రాఫిక్ జా ఓ ఆపై తలపై రాస్తా జెండుబా అలా చూస్తూ ఉండిపోతున్నాను మిమ్మల్ని అక్కడ స్క్రీన్ మీద బిగ్ స్క్రీన్ మీద మా ఎడిటర్ ఎంత అందంగా చూపిస్తున్నాడు మిమ్మల్ని జూమ్ లేసి అనుకుంటా రికార్డింగ్స్ అప్పుడు టేక్లు ఎక్కువ తీసుకుంటారా లేకపోతే సింగిల్ టేక్ లో పాడేసి ఫసక్ అయిపోయిందని చెప్పి వెళ్ళిపోతారా యాక్చువల్లీ ఈ పాట వచ్చి చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోయిన రికార్డింగ్ అయిపోయిన రికార్డ్ ఉంది ఈ పాట కి ఓకే ఒకసారి సౌండ్ ఇంజనీర్ గారు రాఘవ్ గారిని మహతి మణిశర్మ గారి స్టూడియో మహతి రికార్డింగ్ థియేటర్ లో ఈ పాట పాడాను అనమాట సో నాకు అసలు ఈ పాట హిట్ అవుతుందని అసలు నాకు తెలీదు నేను న్యూట్రల్ గా ఉన్నా బట్ చక్రి గారు ముందే పాడేటప్పుడే ముందే చెప్పారు నేను రావట్లేదు స్టూడియోకి ఈ పాట పిచ్చ హిట్ అవుతుంది జాగ్రత్తగా పాడేసి వెళ్ళిపో అని చెప్పారు సో చక్రి గారు కూడా లేరు నేనే వెళ్ళి సొంతగా పాడేశాను రాఘవ్ గారు రికార్డ్ చేశారు రాఘవ్ గారిని ఒక ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఎఫ్ఎం వాళ్ళు అప్పుడు రాఘవ్ గారు చెప్పారనమాట ఫాస్ట్గా రికార్డ్ చేసిన పాటల్లో ఈ పాట ఉంది జుమ్ జుమ్ మారే పాట కౌశల్య గారు పాడారు అప్పటిదాకా నాకు తెలీదు ఆ రికార్డ్ ఉందని సో కానీ కట్ చేస్తే ఆ పాట పెద్ద హిట్ అయింది బట్ కంపోజర్కి ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఏ పాట ఎట్లా హిట్ అవుతుందని ఇంకా మీ టైంలో ఒకసారి మూవీ హిట్ అయిందంటే ఫిఫ్టీ డేస్లు హండ్రెడ్ డేస్లు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్లు సక్సెస్ మీట్లు శతదినోత్సవాలు విజయోత్సవాలు అదే నేను చెప్తుంది గుంటూరు వైజాగ్ ఇవన్నీ విజయవాడ తిరుపతి బాగా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుని సెలబ్రేట్ చేసుకుని ఆడియో రిలీజ్ అనే వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రీ లాంచ్ అంటున్నారు ఎక్కువ ఇప్పుడు సినిమా గురించి మాట్లాడతారు బట్ అప్పుడు ఆడియో సెక్షన్ గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు పాటలు కంపోజర్ విల్ బి ద కింగ్ ఆఫ్ ద షో అలాగా ఉండేది అప్పుడు ఇప్పుడు ఏముంది ఒక ఫ్రైడే సాటర్డే సండే మూవీ థియేటర్ లో ఆడేసి వెళ్ళిపోతుంది చాలా చేంజ్ వచ్చింది కదా చాలా చేంజ్ వచ్చేసింది అసలు అండ్ స్ప్లిట్ అయిపోతుంది ఆడియన్స్ కూడా నాకు తెలిసి కొంతమంది యూట్యూబ్ లో కొంతమంది ఓటీటీలకి కొంతమంది సినిమాలకి కష్టం ఇప్పుడు సినిమాలు హిట్ అవ్వాలంటే ఐ థింక్ ఐ గెస్ ఫర్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా పెద్ద టాస్క్ ఏమో అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ ఐ మీన్ బిగ్ స్టార్స్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఎలాగ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్స్ రామ్ చరణ్కి కూడా ఉంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉంటారు అట్లా ఆల్రెడీ ఉంటారు ఒక కొత్త స్టార్ వచ్చి కొత్త ఎవరైనా న్యూ టాలెంట్స్ వచ్చి చేయాలంటే మాత్రం చాలా ఛాలెంజింగ్ ఇవాళ రేపు సినిమాల్లో మాత్రం అదైతే ఉంది బట్ పూరి జగన్నాథ్ గారి మూవీస్ కి పెద్ద వంశీ గారి మూవీస్ కి ఎక్కువ మీరే ఎక్కువ నేను ఎక్కువ వంశీ గారు ఫస్ట్ లో ఒప్పుకోలేదు హైదరాబాద్ లో మాకు తెలియదు మాకంతా చెన్నైలో అలవాటు ఇక్కడ ఎట్లా పాడతారో మాకు తెలియదు అన్నట్టుగా మాట్లాడేవాళ్ళు కొంచెం ఇలా విరిచేసినట్టు అనమాట తర్వాత చక్రి వాళ్ళిద్దరికి ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది మీరు చూడండి గురు గారు మీరు చూడండి ఇక్కడ టాలెంట్ చూడండి ఒకే అంటే ఉంచుతాం లేదంటే మీరు వెళ్ళి పాడించుకోండి అని చెప్పారట సో నేను రారమ్మని పాట పాడడానికి ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఇచ్చాను వంశీ గారు దాన్ని బలే కామెడీగా తర్వాత నాకు తర్వాత చెప్పాడు అప్పుడప్పట్లో అవును వాళ్ళు దృష్టి పడ్డారు పాటికి పిలిస్తే ఏదో నా బ్లాక్ అండ్ బ్లాట్ వేసుకుని అలా అలాగ నడిచి వస్తా వచ్చేస్తుంది ఏదో చొక్కా ప్యాంటు వేసుకుని నేనేమో ఊహించుకుని నాకు అవసరం లేదంటే చక్కగా అలాగని చీర దీని కట్టుకుని చక్కగా పొద్దుగ్గా వద్దుగా వస్తుందేమో అని ఊహించుకుంటే అలాగ చొక్క ప్యాంటు వేసుకుని అలా నడుచుకుంటూ మొగరాయిడు లాగా అలా అలాగ వచ్చేసింది కాకపోతే కలర్ బ్లాక్ నాకు ఇష్టం ఓకే అన్నారనమాట తర్వాత వస్తుంటే ఆయన ఏమో ఊహించుకున్నారట ఆ సింటెక్స్ బ్లాక్ ట్యాంక్ ఒకటి నా ఎత్తి మీద పెట్టుకుని ఇలా ఇలా నేను వస్తున్నట్టు ఏదో సరదాగా ఇట్లా చెప్తారు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అలా ఊహించుకొని నేను అలా పడిపోయింది నా మైండ్లో అనేసి తర్వాత ఒక పల్లవి పాడంగానే బాగా పాడుతుంది బాగా పాడుతుంది పాడిచ్చి పాడిచ్చి మొత్తం పాట సో మొత్తం పాట పాడేశాను ఇక్కడ కూడా బాగా చేస్తాను అనుకుంటా కొంచెం అలవాటు మిగతా సింగర్స్ గురించి చిన్నా చెప్పేటప్పుడు ఇలా అంటాను మిగతా సింగర్స్ ని అంత రాదు ఎలా రిష్టుడు గారు ఎలా పడతారు అది కష్టం చాలా మంది సింగర్స్ కష్టం 
అది వెస్ట్రన్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది మన ఇండియన్ లో తక్కువ ఉంటుంది బట్ ఆ రోజుల్లో ఆవిడ వెస్ట్రన్ లో ఉండే దాన్ని భలే అప్లై చేశారు అసలు దాని వల్ల ఒక టెర్రిఫిక్ సింగర్ దొరికింది అసలు ఇండస్ట్రీ అవును జానకి గారు జానకి గారు మంచి సాఫ్ట్ అండ్ రొమాంటిక్ అండి ఇలాంటి బాగా ఆపరేట్ చేస్తారు సుశీల గారు సుశీల గారు స్ట్రాంగ్ వాయిస్ అంటే ప్రొనౌన్సియేషన్స్ అన్ని స్ట్రాంగ్ బట పత్ర షాయికి వరహాలలాలి ఇవన్నీ అంత బోల్డ్ బోల్డ్ గా పాడతా నాకు ఈ రోజు వాయిస్ అంత మోడ్యులేట్ అవ్వట్లేదు ఎస్పి శైలజ గారు శైలజ అమ్మ కూడా అంతే శైలజ అమ్మ కూడా దగ్గరగా ఉంటుంది పాట కాదు కానీ మాట ఏమిటంటే కొన్ని ఫ్యాషన్స్ ఫాలో అయితే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా కొంచెం ప్లాజో అంటే ప్లాజో వేసుకోవడము ప్యాంట్స్ షర్ట్స్ బూట్ కట్స్ ఇవన్నీ మారి కొంచెం అబ్జర్వేషన్ దాంట్లో ఎక్కువ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ గా కొంచెం ఫ్యాషన్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది పురి జగన్ చూసి అడిగేవాళ్ళు అప్పట్లో నాకు చేసే అదొకటి నాకు రిగ్రెట్ ఉండిపోయింది ఏంటంటే నేను కొంచెం పాప్ చేయలేకపోయాను రికార్డ్ చేసుకున్నా బట్ నాకు వీడియో విజువల్స్ తీయడానికి నాకు మంచి టీం దొరకలేదు మేబీ ఇదే వేదికగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఎవరన్నా నాతో ఒక ల్యాబ్ అయ్యి ఒక వీడియో మంచి వీడియో చేసి పెట్టేవాళ్ళు ఉంటే డెఫినెట్గా మెసేజ్ చేయండి మన నేనే అవుతాను రోషన్ కి మెసేజ్ చేయండి సో దట్ నేను వాళ్ళని వాళ్ళతో కొలాబ్ అయ్యి నేను మంచి మంచి వీడియోలు చేస్తాను ఆడియోస్ రెడీగా ఉన్నాయి నేను ఖర్చు పెట్టుకొని చేసుకుని ఆడియోస్ పెట్టుకున్నాను ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ గా రిలీజ్ చేయడానికి ఒక హిందీ ఒక ఇంగ్లీష్ కూడా చేశాను రెగ్గే అండ్ హిప్ హాప్ లా ఉంటుంది అనమాట ఇంగ్లీష్ సాంగ్ సో మంచి టీమ్ దొరికితే డెఫినెట్ గా అది వీడియో చేద్దామని కొలాబ్ అవుతారు డెఫినెట్ గా కౌశల్య గారు అడిగితే అబ్బాడ్ అవకుండా ఉంటారు చెప్పండి ఐ లుక్ అప్ టు యాక్చువల్ గా ఎవరన్నా కౌశల్య గారు చాలా మంది మహిళలు ఇప్పుడు కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లో ఫేస్ చేస్తున్నారు చాలా ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తున్నారు భద్రత లేదు ఎక్కడ చూసినా కానీ మర్డర్లు రేపులు ఎక్కువైపోయినాయి ఇంకా ఈ జనరేషన్ లో కూడా ఇంకా ఎక్కువైపోయినాయి ఏం చెప్తారు అలాంటి వాళ్ళకి చేసే వాళ్ళకి కానీ అలా గురయ్యే వాళ్ళకి కానీ కొంతమంది బయట చెప్పుకోలేక వాళ్ళంతటి వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు ఇలాంటివి కూడా ఇన్సిడెంట్స్ చూస్తూనే ఉన్నాం ఇప్పుడు కూడా రెగ్యులర్ గా మనం ఇట్స్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఈ రోజుకి కూడా అలా జరగడం అనేది కాకపోతే టెక్నాలజీ పెరిగిన ఈ సిచ్యువేషన్స్ లో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద ఎంతవరకు మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం అనేది మ్యాటర్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక పర్సన్ ఎలాంటి వాడు అలాంటి వాడు అంటానికి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లోనే మనం చాలా కేర్ తీసుకోవాలి నాకు ఎక్కడ ట్రిప్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది అంటే స్కూల్ ఏజ్ నుంచి టీనేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది స్కూల్లో ఆ టీనేజ్ నుంచి కూడా వాళ్ళకి ఎలా వాళ్ళు మౌల్డ్ అవుతున్నారు అనే దాని మీద చాలా ఫోకస్ చేయాలి అది వరకటి కంటే కూడా డబుల్ ఫోకస్ చేయాలి కొంచెం వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండాలి స్కూల్లో కూడా వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్స్ కంపల్సరీగా ఉండాలి అని నాకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే పిల్లలు కూడా మీరు చూస్తే మొన్న మొన్ననే ఒక అబ్బాయిని మర్డర్ చేశారు అది అమ్మాయి అబ్బాయిని పక్కన పెట్టండి బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ఐఆర్ దాంట్లో అమ్మాయి ఇన్వాల్వ్డ్ ఉంది 
సో అలాంటి వాటిల్లో ఏంటంటే అబ్బాయి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా డీల్ చేసుకోవడం చేత కావట్లేదు వాళ్ళకి ఇప్పుడు అంతా చేసేసిన తర్వాత మేబీ వాళ్ళు రిగ్రెట్ అవుతారేమో లైఫ్ అంతా అయిపోయింది ఐఎమ్ బిహైండ్ ద బార్స్ నేను జైల్లో నాకు ఇంకా లైఫ్ లేదు అనేది తెలియట్లేదు ఒకప్పుడు వేరే కంట్రీస్లో ఇలాంటివి ఉండేవి బట్ మన ఇండియాకి వచ్చేసింది ఆ సిచ్యువేషన్ అనేది నాకు చాలా భయంగా ఉంది బికాజ్ ఒక అమ్మాయి మొన్న మెడికో చనిపోయింది సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఇంకా చూస్తున్నాం ఇంకా వింటున్నాం బెటర్ అవుతుంది అవుతుంది అనుకుంటుంటే అది ఇంకా వర్స్ట్గా తయారవుతుంది సిచ్యువేషన్ సో దీని అంతటికి మనం ఏం చేయొచ్చు అని అంటే ప్రతి ఇంట్లో కూడా ప్రతి టీనేజర్ మీద మనం ఫోకస్ పెట్టాలి వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ అంటే నేను వెళ్ళి వాళ్ళ మధ్యలో కొంచెం చూడమనట్లేదు బట్ కానీ వాళ్ళు వాళ్ళలో ఎలాంటి పర్సనాలిటీ ఉంది వాళ్ళు క్రియల్గా ఉన్నారా కైండ్గా ఉన్నారా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారా సో మెంటల్ హెల్త్ అనేది చాలా బాగాలేకపోతే ఎలాంటి వల్నరబుల్ సిచ్యువేషన్కైనా దారితీస్తుంది ఎలాంటి డేంజర్ అయినా చేయిస్తుంది ఒక వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఈ పరిస్థితిలో అనేది తెలియనప్పుడు వాళ్ళు ఇలాంటి వాటికి ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు క్రైమ్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు సో మన లా ప్రకారం మనం ఒక క్రిమినల్ని మనం ట్రీట్ చేసే విధానాలు అవి కూడా వెన్ కంపేర్ టు అదర్ కంట్రీస్ వాళ్ళు చాలా మాట్లాడతారు నీకు ఏమనిపించింది అప్పుడు నువ్వు ఎందుకు ఆ సిచ్యువేషన్లో నువ్వు ఎలా ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు నువ్వు ఎందుకు చేసావు అన్నప్పుడు ఆ క్రిమినల్ కూడా తను ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాడో జెన్యున్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే పరిస్థితులు అక్కడ ఉన్నాయి జ్యుడీషియల్ ఈ థింగ్స్ ఉన్నాయి కానీ మన లా వేరు మన ఇంతమంది జనాభా మీద మనం కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది దేని మీద లా మీద ఎక్కువ లేదు వీళ్ళ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద ఎక్కువ లేదు వీళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ మీద లేదు వాళ్ళు చెప్పరు పెద్దవాళ్ళతో వాళ్ళు ఎవరితో డిస్కస్ చేసుకోరు సో మనం ఏంటంటే నాకు తెలిసి ఏంటంటే టీనేజ్ నుంచి కూడా వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే కొంచెం అప్రోచబుల్ ఎవరినన్నా పెట్టుకోవడం కానీ డిస్కస్ చేయడం కానీ కొంచెం అలాంటివి నేర్చుకోవాలి ఎంతసేపు ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ తర్వాత ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేసే టైం వెతుక్కుంటున్నారు ఎంటర్టైన్మెంట్ వెతుక్కుంటున్నారు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంజాయ్మెంట్ లేనప్పుడు క్రైమ్స్ వస్తున్నాయి బయటికి అంటే ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ లేవు వాళ్ళతో పెద్దవాళ్ళతో వాళ్ళు టైం స్పెండ్ చేయట్లేదు పెద్దవాళ్ళని ఫ్రెండ్లీగా కూడా ట్రీట్ చేయట్లేదు మీకు మీమ్స్ అర్థం కావు మీరొక మీరొక సపరేట్ కేటగిరీ అన్నట్టు వాళ్ళని పక్కన పడేయటం కానీ మేబీ పెద్దవాళ్ళు ఈ విషయంలో హెల్ప్ చేయొచ్చు కొంతమంది అంటే పేరెంట్హుడ్ కూడా మారాలి పేరెంట్హుడ్ కూడా నువ్వు ఎనిమిది ఇంటికి ఇంటికి రా తొమ్మిది ఇంటికి ఇంటికి రా వరకే కాకుండా వాళ్ళతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండటం స్టార్ట్ అవ్వాలని సెవరల్ సెవరల్ థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఇది ఒక సిచ్యువేషన్ ఈరోజు వచ్చిందంటే చాలా ఎలిమెంట్స్ దాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి సో అది ఒక్క రెమెడీ తోటి ఫిక్స్ అయ్యే ప్రాబ్లం కాదని నేను నాకు అర్థమవుతుంది ఇది మరి కౌశల్య గారు అంటే అప్పుడంటే ఇంత మీడియా పెద్ద ఎత్తున లేకపోవటం వల్ల చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ కూడా రైట్ ప్లాట్ఫామ్ లేక వాళ్ళు షేర్ చేసుకోలేకపోయారు వాళ్ళ పర్సనల్ విషయాలు కూడా చాలా వరకు ఇప్పుడు మీడియా ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ ఆ టైంలో గురైన వాటిని కూడా ఇలా ఇబ్బంది పడ్డం అని చెప్పుకుంటున్నారు కూడా ఓపెన్ గా మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ మనం ఒక వేరే వాళ్ళకి ఒక మంచి మెసేజ్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది అవేర్నెస్ ఇన్స్పిరేషన్ అంత పెద్ద హీరోయిన్ అంత పెద్ద సింగర్ అంత పెద్ద హీరోయిన్ చెప్తున్నారు మన ప్రాబ్లమ్స్ మనం చెప్పుకుందాం అనే స్థాయికి వచ్చేసింది రీసెంట్ గా ఖుష్బు గారు ఖుష్బు గారు కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు వాళ్ళ ఫాదర్ ఇలా ఇబ్బంది పెట్టారు అని అండ్ రకరకాలు చూస్తూనే ఉన్నాం మనం ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద ముఖ్యంగా నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అనిపించింది మీ లైఫ్ మేడం మీ లైఫ్ ని ఒక్కసారి నేను విన్నప్పుడు కళ్ళమ్మని అలా అలా నీళ్ళు తిరిగేసాయి ఒక పెద్ద సెలబ్రిటీ ఒక మంచి సింగర్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా కానీ సపోర్ట్ చేయొచ్చు తను ఒక మాట చెప్తే అవన్నీ కాదు ఒక ఫ్యామిలీ నాకు ఇంపార్టెంట్ నా భర్త మారతాడు చూద్దాం అని అన్ని వేధింపులకు గురయ్యారు కదా మీరు చాలా మేడం నిజంగా మీకు ఏమనిపించింది ఆ టైమ్ లో అసలుకి ఎవరు సపోర్ట్ లేక Yeah, I was so much to myself. Because my child, I don't have a difference in my life. One year gap. So, I don't have a difference in my first phone. I don't have a difference in my life. 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 So, I don't have a difference in my life. 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 అలానే భరిస్తూ 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 ఉండడం అనేది నా కేసులో అది కొంచెం వర్స్ట్ అయింది అనమాట ఆ భరించడం అనేది రాంగ్ అయింది అది మా చెల్లెలుకి చెప్పుకోవడం తను కొంచెం నన్ను రెండు మాటలు చెప్పేది నీ టాలెంట్ నువ్వు వేరు
చూద్దాం మంచి జరుగుతుంది పోను పోను అన్నట్టు ఒక హోప్ ఇస్తూ ఉండేది ఆ హోప్ మళ్ళీ పడిపోవడం మళ్ళీ హోప్ మళ్ళీ పడిపోవడం తర్వాత బాబు చిన్నవాడు బాబుకి ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకి ఏంటంటే మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరు కింగ్ క్వీన్ ఎవ్రీ కిడ్కి కూడా వాళ్ళ ఫాదర్ అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ని చూసి పెరుగుతాడు నాన్నని చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతాడు నాన్నలాగా డ్రెస్ చేసుకోవాలి నాన్నలాగా బైక్ నడపాలి ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలి నాన్నలాగా నాన్నలాగా డైనమిక్ ఉండాలి బట్ అమ్మ దగ్గర పెరిగితే వాడు ఎలా తయారవుతాడు ఎంతసేపు కిచెన్లో పక్కన ఉంటాడా ఏంటి అనేది నాకు తెలియదు నేను బయటకు వద్దామన్నా కూడా సో నాన్న అనేది చాలా అవసరం అనుకొని నేను వాడికి వాడు చాలా చిన్నవాడు వెన్ దట్ వాస్ హ్యాపీ లైక్ హీ లెఫ్ట్ మీ హీ వాజ్ లైక్ సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ బట్ దానికి ముందు నేను ఇవన్నీ అనుభవించాను అనమాట లైక్ వాడు మంత్స్ బా మంత్స్ బేబీ ఎప్పుడు అప్పుడంతా నేను వాడి కోసమే కేవలం ఇంకా దాన్ని అలా 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 నెగ్గుకు వచ్చాను అనమాట బట్ నేను లాగలేదు లాస్ట్కి కూడా లైక్ హీ గాట్ మ్యారీడ్ టు అనదర్ విమెన్ అండ్ హీ లెఫ్ట్ మీ నేను అప్పటికీ నేను వదల్లా అప్పటికి నేను అడ్జస్ట్మెంట్లోనే ఉన్నా వదల్ల వదిలేదని కాదేమో అంటే ఆడవాళ్ళని భూదేవితో ఎక్కువ పోలుస్తారు మీ స్టోరీ విన్నప్పుడు నిజం కదా అనిపించింది నాకు కూడా బట్ నాకు రిగ్రెట్స్ ఏం లేవు బట్ నేను చాలా ట్రై చేశాను నేను చాలా అది ఇంకా బా బాగుపడుతుంది ఏమో అని వెయిట్ చేశాను నాకు ఇప్పటికీ ఏం రిగ్రెట్స్ లేవు నేను చేయాల్సింది నేను చేశాను అనే ఆనందం నాకు ఉంది ఏం రిగ్రెట్స్ లేవు నాకు కాకపోతే మా మా అబ్బాయి కూడా ఇప్పుడు పెరిగే అది వరకు తెలియదు వాడికి ఇప్పుడు పెరిగాడు కాబట్టి వాడి నుంచి నాకు ఇమెన్స్ ఆఫ్ లవ్ వాడి నుంచి నాకు అన్కండిషనల్ లవ్ వస్తుంది అనమాట ఈరోజు కూడా అంటాడు నువ్వెందుకు ఈ వేలకి రింగ్ పెట్టుకుంటే పెళ్ళినట్టు అర్థం అది తీసేసే అప్పుడు కానీ నీకు మంచి ఎవరన్నా వచ్చి నీకు మంచి యూ విల్ గెట్ గుడ్ గా ఇన్ యువర్ లైఫ్ వై యూ సాక్రిఫైస్ సో మచ్ మీ బాబు అంటాడు వాడు హీఈస్ నవ్ ఎయిటీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ నువ్వు ఆ ముందు ఆ రింగ్ తీసే ఈ చేతికి పెట్టుకో ఇది ఓన్లీ ఫర్ సమ్ వన్ హూ లవ్స్ యూ వాళ్ళు వచ్చి పెట్టాలి ఇది యూ స్టిల్ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ నీకు ఒక్కదాన్నే బతకాలని ఎవరు చెప్పలేదు అట్లా నువ్వు సాక్రిఫైస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నన్ను పెంచావు నన్ను పే అంత సాక్రిఫైస్ చేయకూడదు అంత చేసావు ఇప్పుడు నువ్వు నేను పెరిగాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నీకు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్ నీకు ఒక మంచి లవ్ నేను బాగా చూసుకునే వాళ్ళు రావాలి నీకు అలా కోరుకుంటాడు అనమాట అది హ్యాపీనెస్సా కాదా అనేది వేరే విషయం బట్ వాడు అలా చెప్తూ ఉంటే నవ్వుతూ ఉంటాను గ్రేట్ కదా చాలా అప్పుడు అనిపిస్తుంది గాడ్ నాకు నిజంగా నన్ను ఒక పేరెంట్ లాగా సేఫ్ కాదు అంటే నాకు ఫాదర్ లేరు మదర్ లేరు మదర్ పోయారు లంగ్ క్యాన్సర్తో ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది అమ్మ పోయి నాన్నగారు టెన్త్లోనే పోయారు అమ్మ ఒక్కతే పెంచి పెద్ద చేసింది ముగ్గురు పిల్లల్ని వన్ 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 ఇయర్ గ్యాప్ ఒక చెల్లి ఒక తమ్ముడు తమ్ముడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇప్పుడు సో అంత కష్టపడి పెంచింది అమ్మ సో అయినా నేను అనుకుంటా అమ్మ ప్రేమ లేదు నాన్నగారు ప్రేమ నాన్నగారు ప్రేమ చాలా అర్లీగా కోల్పోయా బట్ అమ్మ ప్రేమ కూడా అదొక బ్యాడ్ డ్రీమ్ లాగా అయిపోయింది మాకు అదొక ట్రామా లాగా అయిపోయింది అమ్మ సఫర్ అవ్వడం చూసాం మేము టూ ఇయర్స్ సో ఆ పెయిన్ కూడా వెంటాడుతూ ఉంటుంది కదా మనకి ఎంతైనా అమ్మ పెయిన్ చూడలేము మనం సో నేను అనుకుంటా అనమాట ఇవేం లేవు నాకు నేను ఇంటికి వస్తే నేను ఏమైనా షీల్డ్ పట్టుకొస్తే నాకు చూసి మా తల్లి మా బంగారు తల్లి అనే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అది అక్కడ పెట్టుకోవాలంటే నన్ను ఎవరు పొగిడే వాళ్ళు కానీ ఓ యూ గాడ్ దిస్ అచీవ్మెంట్ అని ఇట్లట్లా షోల్డర్ ట్యాప్ చేసే వాళ్ళు ఒక లవ్ కానీ ఒక పేరెంటల్ ఇది లేదు నాకు సో ఇప్పుడు ఉంది నాకు నా కొడుకు ఇప్పుడు వాడు ఇట్లా ఇలా వచ్చానంటే అరే అరే క్యా వాత్ అరే అంటాడు అనమాట వస్తే ఓ సూపర్ నువ్వు పిల్ల సూపర్ పిల్ల అంటాడు అనమాట నన్ను ఏముంటావు పిల్ల నువ్వు సూపర్ అయి పిల్ల నీకేం తక్కువ పిల్ల ఇట్లా ప్యాంపర్ చేస్తాడు అనమాట నన్ను అంటే ఇక్కడే పుట్టి పెరిగాడు కదా బాగా తెలంగాణ స్లాంగ్ ఉంటుంది అనమాట అరే ఏముంటావే పిల్ల నువ్వు నీకేం తక్కువే పిల్ల యూ గెట్ మ్యారీడ్ అంటాడు అనమాట లైఫ్ మళ్ళీ రాదు వన్ లైఫ్ అంచి చూసుకొని పెళ్లి చేసుకో పిల్ల అంటాడు అంటే మీరు ఒక మాట అన్నారు ముందే పెళ్లి చేసుకున్నారు అని అంటే డివోర్స్ అవ్వకుండా పెళ్లి చేసుకున్నారు పెళ్లి చేసుకున్నట్టు మాకు తెలిసింది ఓకే చేసుకున్నందుకు ఇంకా అక్కడ అది మేము నిరూపించలేకపోయాము కోర్టులో సో మ్యాక్సిమం ట్రై చేసాము బట్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ లో కోర్టు మనకు అంత ఏముండవు అంటే ఈ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ లో ఏదైనా ఉంటే డివోర్స్ అయితే ఉంది పక్కగా ఆడపిల్ల అడిగితే డివోర్స్ అయితే ఇస్తారు కానీ సెకండ్ మ్యారేజ్ ఇష్యూస్లో కోర్టు ఎక్కువ ఏం చేయలేదనమాట మనం వెళ్ళినా అక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారు అని ఇప్పుడు ఒక అండర్ వన్ రూఫ్ ఒక ఫీమేల్ మేల్ ఉండటం అనేది
వై ఆర్ యూ హ్యావింగ్ మై మ్యాన్ అని అలాంటివి అనడం అనేది ఇట్స్ లైక్ మీనింగ్లెస్ నేను మెచ్యూర్డ్గా థింక్ చేసి ఓకే ఇట్స్ ఓవర్ కాకపోతే ఒకటే ఓవర్ అన్నప్పుడు నా దగ్గర అతను కూర్చొని మనం ఇంతకాలం ట్రావెల్ చేసాం ఇది అయిపోయింది అని నాతోనే ఒక మాట చెప్పుకుని ఉంటే ఫ్రెండ్లీగా డిస్కస్ చేసుకుని ఉంటే బాగుండేది ఇవన్నీ వేరే కంట్రీస్లో అవుతాయి అనమాట అన్ఫార్చునేట్లీ ఇందాక చెప్పాను కదా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది మన కంట్రీలో చాలా తక్కువ దాని మీద ఫోకస్ చేయరు సో ఏదైనా మనం సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవడం అనేది ఉంటుందని ఫ్యామిలీస్లో అనుకోరు అనమాట ఎంతసేపు కరెక్ట్గా ఉంటే ఇలా లేదంటే కొట్టేసుకోవడము అరచేసుకోవడము ఎనిమీ చేసేసుకోవడం ఇలాంటివి ఉంటాయి అనమాట అవి పిల్లలకి ట్రామా క్రియేట్ చేస్తాయి వాళ్ళ మైండ్లో చాలా ట్రామా ఉంటుంది చాలా ఐ సా దట్ ఐ వెంట్ త్రూ సో మచ్ ఇది అనమాట ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి బట్ నేను ఐ సా దట్ మై చైల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఫీలింగ్ లో వాడికి నేను ఎలా ఉన్నానంటే ఒక ఫాదర్ లాగే ఉన్నాను వాడితో మేబీ నేను మదర్ బట్ ఫాదర్ కూడా ఎట్లా అంటే వాడు జంప్ చేస్తే నేను జంప్ చేయడం వాడితో అబ్బాయిలు ఆడే ఆటలన్నీ ఆడేయటం వాడితో తర్వాత బయటికి తీసుకెళ్ళటం అమ్మా ఇక్కడ ఫాస్ట్ గేళ్ళు అంటే సరే అట్లా వెళ్ళటం సేఫ్ కాదని కొంచెం దూరం అలా ఏం లేనప్పుడు కొంచెం అలా వెళ్ళి చెప్తా అలా డైనమిక్ వాడు నా అంటే ఒకవేళ నేను సాఫ్ట్గా ఎలా ఉంటే వాళ్ళు ఒక దెర్ ఈజ్ అ డేంజర్ లైక్ అబ్బాయిలు ఎక్కువ అమ్మాయిలతో అమ్మతో పెరిగితే కూడా కొంచెం వాళ్ళు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండొచ్చు కొంతమందికి అది లేకుండా మ్యాక్సిమం నేను డైనమిక్గానే పెంచాను నేను డైనమిక్గానే ఉన్నాను గ్రేట్ కొంచెం నాకు మొగరాయి లక్షణాలు చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ ఎందుకంటే నాన్నగారు నన్ను అబ్బాయి పుడతాడు అనుకుంటే నేను పుట్టాడని నాన్నగారు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు షార్ట్స్ వేసుకొని గోళీలు ఆడటము కర్రాబిళ్ళు అని ఒకటి ఆడేవాళ్ళు మీకు తెలుసో లేదు అది ఆడేదాన్ని నేను క్రికెట్ ఆడేదాన్ని సో ఇవన్నీ ఆడేదాన్ని రోడ్డు మీద కొంచెం ఆ లక్షణాలు నాకు ఉన్నాయి డ్రైవింగ్ కూడా అనమాట డ్రైవింగ్ కూడా త్వరగా నేట్ చేసుకోవడము కార్ డ్రైవ్ చేయడము సో ఇవన్నీ నాకు మొబిలిటీ ఉంది సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ కుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ నాకు ఇప్పటికీ మెసేజెస్ వస్తాయి చాలామంది అమ్మాయిలు పెళ్ళైన వాళ్ళు మాకు మాకు సేమ్ ప్రాబ్లం ఉంది మేడం మీరు చెప్పారు మేము చెప్పలేదు అని ఈ రోజుకి కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి నేను ఇంత ఫేస్ చేస్తున్నాను అంత ఫేస్ చేస్తున్నాను వాళ్ళందరికీ నేను మెసేజెస్ రిప్లై చేస్తాను ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ఇండిపెండెంట్గా ఉండండి డ్రైవింగ్ నేర్చుకోండి డిపెండ్ అవ్వకండి వాళ్ళు డ్రాప్ చేయాలని వీళ్ళు డ్రాప్ చేయాలని చూడకండి అవకాశం వస్తే మా తమ్ముడు డ్రాప్ చేయలేదు అందుకే అక్కడ అవకాశం వదులుకున్నాను ఒక అమ్మాయి చెప్తుంది నో నెవర్ లైక్ ఏది ఉంటే అది బైక్ నేర్చుకోండి కార్ నేర్చుకోండి మీ పరిధిలో ఎంతవరకు ఉందో నేర్చుకోండి వెళ్ళిపోండి ఎక్కడికంటే అక్కడికి అచీవ్ సంథింగ్ డ్రీమ్ డ్రీమ్ చేయండి ఫస్ట్ దెన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అచీవ్ చేయండి బట్ ఎక్కడ కూడా కూర్చుని మన లైఫ్ ఇక్కడ ఆగిపోయింది మనల్ని ఎవరు ట్రీట్ చేయట్లేదు నాకు ఇంత అన్యాయం అయిపోయింది వాడు మంచి వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు మంచి వాళ్ళు చాలు అది మనం కొంతసేపు చేస్తాం కానీ బయటికి రండి దాంట్లోంచి సెల్ఫ్ పిటి ఒకటి వదిలేసినప్పుడే నేను బాగుపడ్డాను నా మీద నేను జాలి పడ్డాను అప్పుడు ఏడుపు వచ్చింది నాకు నా మీద నేను జాలి పడ్డం మానేశాను ఐడియాస్ వచ్చాయి ఓకే లైఫ్ని ఇలా లీడ్ చేయాలి ఇలా చేయొచ్చు ఇలా పెంచచ్చు ఇలా మాట్లాడాలి ఎప్పుడు నా కొడుకు ముందు బాధపడకూడదు బికాస్ బాధపడితే వాడు బాధపడుతున్నాడు సో నా కొడుకు ముందు మనం ఓకే మనం డీల్ చేస్తాం మనం ఏమైనా చేయగలం మనకేం తక్కువ లేదు అన్నప్పుడు ఈ వాజ్ హ్యాపీ అట్లా పిల్లల మీద ఎక్కువ ట్రామా వేయకుండా ఎలా మనల్ని మనం బయటకు తీసుకురావాలి మనం సెల్ఫ్ అనే ముందర మనం హ్యాపీగా ఉంటే మనం మనకి సెల్ఫ్ లవ్ ఉంటే మనకు అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ విల్ బీ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ప్లేస్ అన్నీ మంచి జరిగిపోతూ ఉంటాయి బట్ మీరు కరెక్ట్గా ఉన్న ఉండాలి మీ హ్యా మీ లైఫ్ మీలో జరిగే వాటితో మీరు హ్యాపీగా ఉండాలి సో దట్స్ ఓకే ఇవాళ నాకు ఏదో కలిసి రాలేదు నా ఫ్రెండ్కి ఏదో కలిసి వచ్చింది సో రేపు వస్తుంది రేపు అనే రోజు ఉంటుంది ఒక హోప్ ఒక సెల్ఫ్ లవ్ ఒక సెల్ఫ్ మ్యూజింగ్ ఒక సెల్ఫ్ ప్యాంపరింగ్ ప్యాంపర్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటాను నేను ప్యాంపర్ యువర్ సెల్ఫ్ గో టు సమ్ పెడిక్యూర్ గో టు సమ్ మ్యానిక్యూర్ ఆర్ గో టు సమ్ రెస్టారెంట్ మంచి ఫుడ్ తిను మంచి మనకి మనమే కేర్ తీసుకోవడం మనకు మనమే హ్యాపీ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మేడం లైఫ్లో ఇంత నేర్చుకున్నారు బ్రేవ్ చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ బోల్డ్ బోల్డ్ ఎస్ బట్ హస్బెండ్ చిత్రహింసలు చేసేటప్పుడు ఒక్కసారి కూడా చేయలేపి వేంట్రని అని కొట్టేదని ఒక్కటి కొట్టుంటే అంత దూరం వచ్చేది కాదు అనిపించలేదు ఎప్పుడు మీకు నేను విన్నాను మిమ్మల్ని చాలా బాగా ఎక్కువ కొట్టేవాళ్ళు ఆ టైంలో ఒకసారి కొడితే కూడా మీరు ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడో బయట కొట్టి బయట ఎక్కడ వేసారని కూడా విన్నాను నేను లేదు కొడితే తల ఇట్లా
సో అలాంటప్పుడు కొట్టడం కాదు పరిష్కారం అసలు ఏంటి నీ ప్రాబ్లం కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి నాకు ఇలా కుదరదు ఇలా కుదరదు ఇలా ఉండదు అలా ఉండదు అని మాట్లాడుకోవడం టచ్ చేసుకోకుండా సాల్వ్ చేసుకునే పద్ధతులు చాలా ఉన్నాయి కొట్టడం అనేది ఇట్స్ నాట్ రైట్ థింగ్ బట్ ఒకటైతే చెప్పగలరు ఒకసారి చేతిని వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ చేతుతారు వాళ్ళ కోసం ఆగడం కూడా వేస్ట్ ఎందుకు భరించారు మరి అన్ని సంవత్సరాలు చెప్పాను కదా ఫ్యూ ఇయర్స్ ఏమో మా సిస్టర్ అమ్మ విడవుగా పెంచింది పిల్లల్ని మా చెల్లెలు పెళ్ళికి ఉంది తనకు పెళ్లి చేయాలి అప్పటి రోజుల్లో ఎవరైనా అర్థం చేసుకుని డివోర్స్ అయిన అమ్మాయి చెల్లెలు అని అంటే తొందరగా ఏమన్నా కానీ టచ్ వుడ్ మా చెల్లెలకి ఎంత మంచి హస్బెండ్ దొరికారంటే ఎంత మంచి హస్బెండ్ అంటే ఇది చూచాయిగా వాళ్ళకి అప్పటికీ కూడా తెలుసు కానీ వాళ్ళు ఒక్క మాట కూడా ఇలా అంట కదా అలా అంట కదా అని అసలు అడగనే లేదు తన అదృష్టం నేను ఎక్కువ ఆలోచించాను బట్ తనని ఇష్టపడి తనని చేసుకున్నారనమాట వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఆ విషయం బయటికి తీయలేదు డిస్కస్ చేయలేదు ఈ రోజుకి కూడా నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వస్తుంటే వాళ్ళు మా ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు అండ్ చాలా ఇష్టంగా మాట్లాడతారు అందరూ కూడా బట్ నేను ఎక్కువ ఆలోచించాను మేబీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉంది కదా మేబీ అలాంటి వాళ్ళు కూడా రావచ్చు మన సొసైటీ కొంచెం ఇప్పుడిప్పుడు బాగుపడుతుంది అంటే కొంచెం థింకింగ్ మారుతుంది థాట్ ప్రాసెస్ మారింది నా భయం అది దెన్ లైక్ కార్తికేయ ఐ గేవ్ ఇమ్ సెకండ్ ఛాన్స్ అడిగినప్పుడు నేను ఇంకా అలా చేయను అలా ఉండను ఒక్కొక్క ఛాన్స్ మీ చెల్లెలు పెళ్ళి కూడా అయిపోయింది నాకు ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తే నేను బెటర్గా చూసుకుంటాను బెటర్గా ఉంటాను అన్నందుకు ఇంకొక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చా బట్ ఆ టైంలోనే ఒకళ్ళు పుడితే పడి ఉంటుంది అనే కాన్సెప్ట్తో వాళ్ళు ఇచ్చారనే విషయం నాకు తెలీదు దెన్ కార్తికేయ వాజ్ బాట్ అండ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఆల్సో ఐ ఫేస్డ్ లాట్ ఆఫ్ స్టాఫ్ అండ్ కార్తీ కొట్టడం అని కాదు ఫ్యూ థింగ్స్ లైక్ ట్రీట్మెంట్స్ రోడ్డు మీద ఒకసారి దింపేసి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోమని వదిలేసి వెళ్ళిపోవడము అలాంటి కొన్ని అలాంటివి సో ఐ వాంటెడ్ టు సీ మై మామ్ అనమాట ఎవ్రీడే అట్లా ఉండేది అప్పట్లో నాకు అప్పట్లో సెవెంత్ మంత్ మా చెల్లెలకి డెలివరీ అయింది వాళ్ళ పాప ఉండేది అమ్మ దగ్గర చెల్లెల్ని పాపని చూడ పాపకి జస్ట్ రోజులు ఒకటి రో మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు బేబీ సో అలా చూడాలి నాకు సెవెంత్ మంత్ నాకు ఇంకా నెక్స్ట్ డెలివరీ కదా చూడాలనిపించేది అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలనిపించేది సో అలా అన్నప్పుడు ఆ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఒకసారి ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ నడిచి వెళ్ళాను నేను అమ్మ దగ్గరికి అలానే కడుతోటి ఉండే అలా పొట్ట పట్టుకొని సో సో ఐ ఫేస్డ్ లాడ్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్ బట్ కానీ అవన్నీ కూడా అనిపిస్తుంది అంత అవసరం లేదు ఎవరినైనా ట్రీట్ ట్రీట్ చేయడానికి కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఎవరితో అయినా మంచిగా ఉండింది బాగుంటుంది అదొకటి ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యువర్ లైఫ్ పార్ట్నర్ అని చెప్పి ఎలా అయినా చేస్తే ఇచ్చు నా సొంతం దాన్ని కొట్టేయచ్చు లేకపోతే చెప్పు కింద పడి ఉండు అనొచ్చు తేల్లాగా పడి ఉండు అనొచ్చు అలాంటి మాటలు అన్నారు లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ మేడం అరేంజ్ మ్యారేజ్ అంటే ఇష్టపడ్డారు యాక్చువల్లీ తను కూడా ప్రపోజ్ చేశాడు ఒకసారి అంటే మా మా ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చి అకౌంటెంట్ జనరల్ ఆఫీస్ తెలుసా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దాంట్లో జాబ్ చేస్తారు మా మామగారు వచ్చి పెద్ద ఆఫీసర్ మా నాన్నగారు వచ్చి జస్ట్ యూడిసి అనమాట ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ నాన్నగారు డెత్ అయినప్పుడు కూడా మా అంకులే వచ్చి అంకుల్ ఆంటీ అని చిన్నప్పుడు ఇంతప్పటి నుంచి వాళ్ళ ఇంట్లో తిరిగిన అలవాటు బట్ అంకులే వచ్చి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళారు అనమాట ఏ ప్లేస్లో నాన్నగారు సడన్ డెత్ అయింది అనమాట ఏంటో తెలీదు ఏం లే కంప్లైంట్స్ ఏం లేవు బట్ ఏదో బ్రెయిన్కి సంబంధించిన ఏదో అయిండ్ వచ్చు అని అనుకో అప్పట్లో ఎక్కువ డయాగ్నోస్ చేయడానికి కూడా ఎక్కువ లేదు కాబట్టి అప్ప అప్పటి నుంచి కూడా చాలా ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని అనుకునే చేసుకున్నారు బట్ ఐ డోంట్ నో అసలు ఇప్పటికే కూడా నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు బ్లాంక్ అవుతుంది అనమాట ఎక్కడ వేర్ డిడ్ థింగ్స్ గో రాంగ్ అని మా అబ్బాయి నేను కూడా డిస్కస్ చేస్తుంటా ఇప్పటికీ వాడు కూడా డిస్కస్ చేస్తాను చాలా డిస్కస్ చేస్తాడు వాడు కూడా ఎక్కడ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అంటాడు ఒకటి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మెంటాలిటీ అమ్మ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ పర్సనాలిటీ ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఎన్నో ఫ్యామిలీస్ చూస్తాము ఎంతో వైఫ్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా ఎంతో ప్రేమగా ఎంత ఏజ్ వచ్చినా పెళ్ళి అయి పదేళ్ళు అయినా ఇరవై ఏళ్ళు అయినా చాలా ప్రేమగా తను ఏదో కవర్స్ పట్టుకో చాలా కేరింగ్గా ఉంటారు ఏదైనా షాపింగ్కి వెళ్ళి వస్తుంటే గబుక్క నృత్య వైఫ్ చేతిలోంచి కవర్లు లాగేసుకొని నడువు అంటాం ఆ కేర్ చూసి అనుకుంటాను ఇంకా ప్రేమ బతుకుంది అనిపించిందా మీకు ఆలోచన ఒక న్యూస్ వచ్చింది కౌశల్య గారు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు అని ఎప్పుడు వచ్చింది తెలియదు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చింది కదా అది తెలియదు
వాడు అంటాడు అసలు మగవాళ్ళని దగ్గర ఎప్పుడన్నా తిట్టాను ఇంట్లో ఏమన్నా తిట్టా నేను డిసిప్లిన్ లో మాత్రం చాలా వాడు అంటాడు అనమాట వన్ థింగ్ దట్ ఐ అడ్మైర్ ఫ్రమ్ యూ ఈస్ డిసిప్లిన్ క్లాసెస్ కి మార్నింగ్ ఏ లేవడం క్లాసెస్ చెప్పడం ఏదైనా థింగ్స్ ఇక్కడ ఉండాలంటే అలా ఉండటం అది అంటాడు అనమాట నీ ఇంత డిసిప్లిన్ ఉంటే నీ జోలికి నీకు అందుకే ఎవరు దొరకలేదు అంటాడు తర్వాత కోపల్లో తిడతాను అనమాట డిసిప్లిన్ లేకపోతే ఇలా హైజీన్ గా లేకపోతే అసలు నచ్చదు ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు వంద సార్లు మంచి చెప్పా ఇది వన్ నాట్ వన్ టైం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా తిడతాను నిన్ను అని చెప్తాను అనమాట అప్పుడు అంటే అదిగో ఆ కోపం చూసే ఎవరు నీకు ఎవరు దొరకరు ఎవరు రారే పిల్ల మంచి మంచి ఉండాలి పిల్ల అని నవ్విస్తాడు అని అనిపించలేదు మేడం ఇంకా ఫస్ట్ ఆయన డివోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుందాం ఒక మంచి లైఫ్ పార్టర్ వస్తే అనిపిస్తుంది ఈ రోజుకి అనిపిస్తుంది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే లైక్ రోజంతా అయిపోయిన తర్వాత లైక్ అనిపిస్తుంది అరే నా కోసం ఎలా ఉంది హవ్ ఈజ్ యువర్ డే ఎలా ఉండింది నీకు ఈ రోజు బయట ఏం జరిగాయి అని అడిగేవాళ్ళు లేకపోతే నేను చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉంటా ఈ రోజు నేను సపోజ్ ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ వచ్చిన ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఆ క్వశ్చన్స్ అడిగారు నేను ఇలా చెప్పాను అలా చెప్పాను ఫోటోలు తీసుకున్నా బా ఇది చెప్పడానికి ఎవరు లేరే అన్ని కార్తిక అయితే షేర్ చేస్తాను వాటితో చెప్పాను ఇలా అంటే అన్నీ చెప్పలేము కదా కొన్ని గర్ల్ థింగ్స్ ఉంటాయి బట్ హస్బెండ్తో చెప్తాము అన్ని కొన్ని పిల్లలతో కొన్ని మాత్రమే చెప్తాము ఎందుకంటే వాళ్ళది కూడా ప్రీషియస్ టైం అండ్ వాళ్ళ వరల్డ్ వేరే వాళ్ళకి రెలవెంట్గా ఉన్నవే మాట్లాడతాం వాళ్ళతో నేను చాలా ప్లాండ్గా మాట్లాడతా అలాంటివి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేని టాపిక్ కనిపెట్టేసి స్కిప్ చేసేస్తా బికాస్ వాళ్ళ పర్సనాలిటీకి మనం ఇచ్చే వాల్యూ అది సో అన్నీ కూడా అలా చూసుకుంటూ చేస్తూ ఉంటా అనమాట బికాస్ ఆఫ్ కథిక ఉన్నాడు కాబట్టి తన బాధ్యత కాబట్టి ఉన్నారు కానీ లేకపోతే సూసైడ్ అటెంప్ కూడా చేసుకోవాలనుకున్నారు కౌశల్యా చేసే దాన్ని ఏమో అంటే నాకు అనిపిస్తుంది మేబీ నేను వాడితో చెప్తా యూ ఆర్ ద వన్ రీజన్ దట్ ఐఎమ్ అలైవ్ టుడే నువ్వు ఉండబట్టి నిన్ను పెంచాలి అని ఒక బాధ్యత నన్ను స్ట్రాంగ్గా నడిపించి ఉండొచ్చు బట్ సూసైడ్ అంత అదే వాడు ఉన్నాడు కాబట్టి అక్కడ దరిదాపుల్లో కూడా నేను అసలు వెళ్ళలేదు బికాస్ వాడు నా ప్రాణం అనమాట వాడు ద ద ఓన్లీ వన్ Uh, amazing thing happened in my life is like Karthikeya. Wow. Yeah, one, one amazing thing. You can dominate any of this. Karthikeya is the same as you are. Yeah, I have a lot of time. I have a lot of time. But I have a lot of time. 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 సో వాళ్ళ స్పేస్ ఆక్యుపై చేయడం అవి కూడా నేను చాలా ప్లాండ్గా ఉన్నాయి ఇప్పటికే ఐ షుడ్ అండ్ లైక్ లైక్ ఆక్యుపై దూ స్పేసెస్ ఐ షుడ్ బీ లైక్ ఇన్ మై ఓన్ వరల్డ్ అది కూడా ఉంది నాకు అప్పుడు అది భయం వేస్తుంది నాకు అప్పుడు నేను ఏమైపోతాను ఒక్కదాన్నే ఉంటాను కదా అప్పుడు సో నాకు ఏంటి అనేది ఒకటి ఇప్పుడు మైండ్లోకి వస్తూ ఉంటుంది డెఫినెట్గా నాకు ఎవరు తారసి పడలేదు అలా ఎవరన్నా దొరికితే మాత్రం డెఫినెట్గా నేను డెఫినెట్గా వెల్కమ్ చేస్తాను ఆ పర్సన్ లైక్ కరెక్ట్ పర్సన్ నాకు అని అనిపిస్తే డెఫినెట్గా ఐ మే టేక్ ఎనీ గుడ్ డెసిషన్ ఇప్పుడు అందరూ చేసుకుంటున్నారు తప్పే 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 అరవైలో యాభైలో చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సెవెంటీలో కూడా చేసుకో ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కంపానియన్షిప్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ అంటే మ్యారేజ్ అంటే ఓన్లీ మ్యారేజ్కి సంబంధించిన వాటి గురించి ఆలోచించే ఇట్స్ మోర్ దాన్ అ మ్యారేజ్ ఇట్స్ లైక్ కంపానియన్షిప్ లైక్ ఒకరికి ఒకరికి కేర్ తీసుకోవడం కాస కాసేపు కాఫీ తాగుతూ కబుల్ చెప్పుకోవడం ఇలాంటివి ఉంటాయి నెక్స్ట్ లైఫ్లో సో అది కూడా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ హ్యాట్సప్ టు యూ మ్యామ్ ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్గా ఇన్ని ఇయర్స్ లీడ్ చేసుకుంటూ సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారు నిజంగా గ్రేట్ అది అది అందరి వల్ల కాదు సీ ఇప్పుడు ఏది కావాలన్నా కానీ ఫినాన్షియల్గా మనకు కొంత సపోర్ట్ ఉన్నా కానీ వెనక ఎవరో ఒకరు ఉండి చెయ్యాలి అన్ని మనమే చేసుకోవాలని చేయలేము ఎందుకంటే అన్ని వర్క్స్ ఉంటాయి మీకు బట్ మీరు ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ గా గ్రేట్ ఈ ఉమెన్స్ డే కి చాలా మంది మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవచ్చు ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగా చెప్పారు షుడ్ బి లైక్ ఉమెన్ షుడ్ బి లైక్ ఆల్వేస్ ఇండిపెండెంట్ మేబీ మీ హస్బెండ్ చాలా కేరింగ్ ఉన్నా చాలా లవ్ చేస్తున్నా కూడా మీలో స్కిల్స్ ఉంటాయి వాటిని బయటకు తీసుకురండి దట్స్ ఓకే అది ఉంటూనే ఉంటుంది అలా అని చెప్పి నాకేం అవసరం నాకు హస్బెండ్ పెడతారు నాకు ఇది ఉంది అని అనుకోకుండా మీలో ఏదో మంచి విషయం ఉండొచ్చు అందరికి పనికి వచ్చేది లైక్ యూ షుడ్ లైక్ టేక్ అవుట్ యువర్ స్కిల్ స్కిల్స్ అవుట్ బయటకు వచ్చారు నిజంగా ఇలా ఓపెన్ గా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటే చాలా మంది ఇన్స్పైర్
స్టార్ట్ అవుతుంది మైండ్ లో ఎవరికైనా కానీ నాకు ఇప్పటికీ అదే ఐ వండర్ అనమాట ఇప్పటికి మెసేజెస్ అలాంటివి వస్తుంటే మీ పలానా ఇంటర్వ్యూ చూసాము దాంట్లో ఇది చూసాము మాకు రిలవెంట్ గా ఉంది నేను అలానే ఫేస్ చేస్తున్నా ఇవన్నీ ఇప్పటికీ వస్తాయి అనమాట నాకు గ్రేట్ బట్ ఇది ఇంత జరిగినప్పుడు ఇండస్ట్రీలో మీకు ఇబ్బంది లేదు మీకు మంచి ఆఫర్స్ వస్తాయి మేము మంచి సాంగ్స్ ఇస్తాం మీరు హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేసుకోండి సపోర్ట్ చేసిన మ్యూజిక్ అసలు తెలియదు ఎవరికి ఎవరికి తెలియదు అసలు ఎవరికి తెలియదు ఎవరికి చెప్పలేదు నేను ఎవరికి తెలియదు అసలు ఓకే ఎవరికి తెలియదు సడన్ గా ఒకసారి న్యూస్ లో ఒక్కసారి వచ్చేసింది అప్పటికే ఆ ఇన్సిడెంట్ అయ్యి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది బట్ ఒకరోజు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇది మీడియాకి అంటే మీడియాకి క్రైమ్ స్టోరీస్ వెళ్తుంటాయి ఒక ఫైల్ వెళ్తుంది సో వాళ్ళు అందులో నుంచి స్టోరీస్ వేస్తారు అది నేను చెప్పడం మర్చిపోయా ఆ రోజు ఎప్పుడు చెప్పేదాన్ని ఆ ఫైలు పాస్ ఆన్ చేయకండి మీడియాకి ఆ రోజు ఏదో అలా మిస్ అయిపోయింది అంతే అన్ని టీవీలో వచ్చేసింది ఆ రోజు ఓకే లేకపోతే ఆ మాత్రం కూడా వచ్చేది కాదు అసలు సో దట్ వాస్ మై మిస్టేక్ అనమాట ఇంకెట్లయినా తెలిసింది కదా తెలిసిపోయింది తెలిసినప్పుడు అందరూ అన్ని రకాలుగా అనుకుంటున్నప్పుడు నేను వచ్చి ఇది జరిగిందని చెప్పడం నా బాధ్యత దెన్ దాన్ని ఫాలో అవుట్ బై నేను ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అసలు చాలా మంది వరీ అవడం స్టార్ట్ చేశారు ఏమైంది ఏమైంది మేము చాలా వరీడ్ గా ఉన్నాము మేము మీరంటే మాకు చాలా ఇష్టం మీరు ఎక్కువ మాట్లాడరు మీరు మీరే బాధపడుతూ ప్లీజ్ మాకు చెప్పండి అని ఫేస్బుక్ మెసేజెస్ ఈ మెసేజెస్ అన్ని రావడం స్టార్ట్ అయ్యి దానికి నేను ఇంతమందికి సమాధానం చెప్పడం కష్టం ఒకసారి ఇచ్చేద్దాము అని చెప్పేసి ఇంటర్వ్యూలో అక్కడ కూడా చాలా పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ వెళ్ళా బట్ ఆ న్యూస్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ హోస్ట్ అన్నారనమాట అది అందరికీ ఎలాగో తెలిసింది సో దాన్ని ఎలా లీడ్ చేస్తున్నారు అనేది ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ అవుతుంది అమ్మాయిలకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మీలాంటి వాళ్ళు మాట్లాడాలి అలా వెనక్కి ఉండకండి ప్లీజ్ రండి రండి అని ఒక వన్ ఇయర్ అడిగితే ధైర్యం చేసి ఒక స్టెప్ వేసి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను అనమాట అందుకోసం మీలాంటి వాళ్ళ కోసమే చిత్ర గారు మంచి సాంగ్ నాటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మెమరీస్ మీరు అలానే ఎదిగారు నిజంగా ఎస్ ఎస్ మౌనంగానే ఎదిగిన కొద్దీ వదగ ముందు చెప్పారు అమ్మో నిజంగా చాలా ఓర్పు ఉంది మేడం మీకు గ్రేట్ అసలు అమ్మో అది అందరు కుండదు అమ్మ అమ్మ నాన్నగారు డిసిప్లిన్ మెయిన్ గా వాళ్ళిద్దరు చాలా డిసిప్లిన్ నాన్నగారు చాలా డిసిప్లిన్ మ్యూజిక్ లవర్ అందుకే నాకు ఎస్బీబీ గారు ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చేవాళ్ళు హిందీ పాటలు అన్ని ప్లే చేసి ప్లే చేసి ప్లే చేసి చాలా పాటలు మాకు వచ్చేసాయి సో మంచి పేరెంట్ పేరెంట్ హుడ్ అనమాట మాది అమ్మ కూడా అమ్మ అసలు వండర్ఫుల్గా కుకింగ్ అంతా నేర్పించేసింది తన చే చేతిలో మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసింది అనమాట వెజిటేరియన్ ఫుడ్ చాలా బాగా వంటలు నేర్పించింది చాలా బాగా వంట చేస్తాను నేను మీలాగా ఓర్పుగా ఎవరు ఉంటారు మేడం ఇప్పుడంతా పోరాబాయ్ నువ్వు కాబట్టి ఇంకొకడు అని చెప్పేసి ఇమీడియట్గా డైవర్స్ తీసుకుంటున్నా సెలబ్రిటీస్ అంతా స్పాట్లో అయిపోవాల్సింది అంతే అనిపిస్తుంది అది జరగకుండా ఉంటే ఎంత బాగుండేది ఇట్ వాస్ లైక్ ఇట్ వాస్ నైట్ నైట్ మేర్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి ఎప్పటికీ కూడా బట్ అయినా కూడా నేను ఏం అనను అసలు బికాస్ ఏమో అతని లైఫ్ లో అది అలా జరిగిపోయింది ఏమో మేబీ అండర్స్టాండబుల్ బట్ ట్రీట్మెంట్ మేము అనేది ట్రీట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ గా ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది బట్ వైఫ్ గా కొంచెం చేయి ఎత్తకుండా మాట్లాడుకునే పరిస్థితిలో ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది సో నిజంగానే వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోవాలంటే కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి ఇద్దరు అంత అయిపోయింది నాకు మేబీ బ్యాడ్ హస్బెండ్ నాకు బ్యాడ్ హస్బెండ్ గుడ్ హస్బెండ్ బట్ కంఫర్టబిలిటీ అవ్వలేదు అది అలా అయిపోయింది అన్ఫార్చునేట్లీ బట్ పేరెంట్ హుడ్ కి డివోర్స్ అనేవి ఉండవు విడిపోవడాలు ఉండవు పేరెంట్స్ ఉండవు అవి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కి మాత్రమే అంతే ఈ కెన్ బి ఏ గుడ్ పేరెంట్ టచ్ లో ఉండు టచ్ లో ఉండి మాట్లాడుతూ ఉంటు అని చెప్తాను గ్రేట్ మ్యామ్ గ్రేట్ మదర్ గ్రేట్ ఉమెన్ హ్యాట్స్ అప్ సెల్యూట్ సో నిజంగా కౌశల్య గారి గురించి కొంత తెలుసుకొని వాళ్ళకి ఈ రోజు మొత్తం తెలుసుకుంటా మొత్తం నీట్గా ఇన్ అండ్ అవుట్ మొత్తం కూడా బట్ మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఓకే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సింగర్స్ ఎంఐ సో మనకి ఎలా కావాలో మనకి ఎంత మొత్తంలో కావాలో ఎంత మోతాదులో కావాలో తను పర్ఫెక్ట్ అని షబాష్ కౌశల్య అని చెప్పే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అంటే ఎవరు మీకు మీ లైఫ్లో చాలామంది ఉన్నారండి చక్రి గారి దగ్గర అయితే నేను అసలు ఆయన ఒక్కొక్కసారి ఉండరు నేనే పాడేస్తా అసలు ఇంకా వేరే సింగర్స్ని కూడా నేను పాడించేదాన్ని కూర్చొని 
ఆర్పీ గారు అంతే ఆర్పీ గారు ఎక్స్ప్రెషన్లో చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇలా ఇంకొక టేక్ పాడచ్చు అనుకుంటా అంటారు అనమాట ఓకే ఇది బాగుంది ఎందుకు ఇంకొకటి ఇది బాగుంది వద్దు ఇంకోటి అంటారు ఓకే ఇలా సింపుల్గా చెప్తారు అనమాట కాకపోతే ఆర్పీ గారు చక్రి గారు నిహాల్ గారు మాకు ఒకే టైంలో ఒకేసారి పరిచయం వాళ్ళ ముగ్గురు దగ్గర మేము అసలు ఇంట్లో మనుషుల్లాగే ఉంటాం అనమాట అందరం కలిపి నిహాల్ అన్నయ్యము డివోషనల్ చేసేవాళ్ళు ఆర్పీ గారు సినిమాలు చక్రి గారు సినిమాలు ఎక్కడ ఎవరి రికార్డింగ్కి వెళ్ళినా అక్కడక్కడక్కడే కమలాపురి కాలనీలో ఉండేది అనమాట ఎవరి రికార్డింగ్కి వెళ్ళినా ఇంకొకరు కనిపిస్తుండే వాళ్ళు ఆర్పీ గారు రికార్డింగ్లో చక్రి గారు నిహాల్ కనిపిస్తుండే వాళ్ళు అట్లా అందరం గ్రూపులుగా తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు అన్నమాట అనమాట అప్పుడు సో హోమ్లీ ఫీలింగ్ అనమాట వాళ్ళతో బయట అసలు ఒక రికార్డింగ్ కానీ కానీ ఒక ఆర్భాటం కానీ అది ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు అది ఇంట్లో రికార్డింగ్ లాగా వెళ్ళిపోయి పాడేసుకుంటూ అన్నోయింగ్లీ అది అలా వచ్చేసింది కెరియర్ అసలు అదే ఏం జరుగుతుందో తెలియకుండానే కెరియర్ ఫామ్ అయిపోయింది అలా సో మణిశర్మ గారి దగ్గరకు వస్తే మణిశర్మ గారు కూడా అంతే ఏమో నీకు తెలుసు నువ్వు బాబా నువ్వు ఇంకోటి పాడగలవా లేదా అని నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో నా తెలుసు అంటున్నాట నీకే తెలుసు నువ్వే నువ్వు పాడే ఓకే సో మందే మాత్రం గారేమో ఆయనే ఛార్జ్ తీసుకుంటారు ఆ కౌసల్యా ఇంక ఇంకొకటి 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 ఆ ముక్కని ఆ ముక్కని ఆ ముక్కని అంటారు అనమాట ఇంకొక పాడేసి అంటానికి దగ్గర ఉండి చేస్తారు ఆయన ప్రతిది కూడా ఆయనే డెసిషన్ తీసుకుంటారు మణి గారు మనకి వదిలేస్తారు నీకు ఇంకా బెటర్కి వస్తుందంటే పాడే నాకైతే ఓకే అంటారు చక్రి గారు అసలు ఏం పట్టించుకోరు నువ్వు పాడడమే ఎక్కువ మాకు పాడు అంటారు చక్రి గారు ఆయన ఇక్కడ ఫ్యాన్ మేము ఫ్యాన్స్ మీకు అంటారు నేను నీ ఫ్యాన్ని అంటారు ఇంటర్వ్యూస్ కూడా చూశాను ఆయనవి ఆయన అసలు ఫ్యాన్ అని చెప్పారు అనమాట ఓకే అమ్మాయికి ఫ్యాన్ ఎందుకంటే అలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడ్స్లో పాడాలంటే మేము మళ్ళీ బాంబే పరిగెత్తాలి చెన్నై పరిగెత్తాలి బట్ మాకు బడ్జెట్ లేకుండా ఇక్కడ మాకు అమ్మాయి అద్భుతంగా మాకు దొరికిన వరం బడ్జెట్ లేకుండా అంటే అసలు నో డిమాండ్ ఎక్కువ లేకుండా అప్పట్లో ఇట్ స్టార్ట్ లైక్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అప్పట్లో అసలు పేమెంట్స్ లేవు ఎక్కువ లేవు ఎయిట్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ అలా ఉండేవి కోరస్ పేమెంటే ఇచ్చేసి పాటలు పాడేసేవాళ్ళం సపరేట్ పేమెంట్ ఇచ్చే ఇచ్చినట్టు నాకైతే గుర్తులేదు ఫస్ట్ త్రీ మూవీస్ తర్వాత బాచీలు పేమెంట్ చక్రి గారు పేమెంట్ ఒక సింగర్ కి పేమెంట్ ఉండాలి బట్ డిలే అయ్యేవి ఒక్కొక్కసారి డిలే అయ్యి తర్వాత లాస్ట్లో నాకు రావాల్సిన పేమెంట్స్ కూడా ఒక ఫోర్ ల్యాక్స్ లేకుండానే ఈ పా పాస్డ్ అవే అనమాట అంటే అలా పోస్ట్ పోన్ అవుతూ ఉండేవి అన్నీ అలా సెగ్రిగేట్ అయ్యి పెండింగ్లో పడి అలా పోస్ట్ పోన్ అవుతూ ఉండేవి బట్ పేమెంట్ మాత్రం మంచి పేమెంట్ ఉండాలి అని డిసైడ్ చేసేవాళ్ళు ఆయన అంటే సింగర్ ఒక వాల్యూ చాలా ఇచ్చేవాళ్ళు నాకనే కాదు ఆయన టీంలో ఉన్న మేల్ సింగర్స్ కూడా చాలా మందికి చాలా మంది సింగర్స్ కి కూడా అప్పుడు సింగర్స్ లో టాప్ ఫైవ్ రెమ్యూనరేషన్ లో మీద ఒకటి అప్పట్లో మినిమం నాకు గుర్తుంది ఫైవ్ థౌసండ్ తో స్టార్ట్ అయింది తర్వాత లేదు లేదు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎవరికి ఇవ్వరండి ఇక్కడ ఇట్ వాస్ మై హైయెస్ట్ వాస్ లైక్ థర్టీ థౌసండ్ అంతే అంతేనా అంతే దాని తర్వాత నేనేం రా చేయలేదు అసలు పేమెంట్ తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకా పడిపోయింది ఎందుకంటే చాలా మంది సింగర్స్ మినిమల్ పేమెంట్స్ కి పాడడం లేకపోతే ఫ్రీగా పాడడం కూడా స్టార్ట్ అయింది తర్వాత లేటర్ జనరేషన్స్ అలా స్టార్ట్ అవడం వల్ల పేమెంట్స్ పడిపోయాయి తర్వాత కొంచెం సీనియర్ సింగర్స్ గా మాకు వచ్చేసిన తర్వాత ఒక స్టేజ్ లైక్ వాళ్ళని పిలిచి పేమెంట్ ఇవ్వకపోతే బాగుండదు అనే ఉద్దేశంతో కూడా మేము ఎక్కువ పిలవట్లేదు అనమాట బంగారు కొండ మరు మల్లె దండ మనసైన అండా నువ్వేరా కను పాప నిండా నీరూపు నిండా నా బ్రతుకు పండారావేరా శ్వాసించలేను నిను చూడకుండా జీవించలేను నిను చేరకుండా ఏకాంత సరసాలు సాయంత్ర సరదాలు ప్రేమంత రాగాలు పలికించు ప్రియుడా గౌరంత విరహాలు కొండంత మురిపాలు జన్మంత జలసాలు జరిపించు కనుడా నీ అడుగు జాడా అది నాకు మేడా బంగారు కొండ మరు మల్లె దండ మనసైన అండా నువ్వేరా కను పాప నిండా నీ రూపు నిండా నా బ్రతుకు పండా రావేరా 
సూపర్ ట్రై చేసా బట్ ఇప్పుడు వస్తున్న సింగర్స్ వల్ల ఆఫర్స్ తగ్గిపోతున్నాయి అన్న బాధ ఏమన్నా ఉంటుందా మీ టైం సింగర్స్ కి అంటే వాళ్ళ వల్ల అని కాదు కానీ అయ్యో ఒకప్పుడు బాగా పాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు కనీసం ఒక టూ మంత్స్ కి త్రీ మంత్స్ కన్నా ఒక పాట పడితే బాగుండు మంచి పాట అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా మిస్ అవుతున్నాం అని అయితే అనిపిస్తుంది అదొక కారణం ఎక్కువ మంది సింగర్స్ రావడం ఈ సూపర్ సింగర్స్ చాలా షోలు వచ్చాయి కదా తర్వాత ఎంత ఎన్ని రియాలిటీ షోలు కాకపోతే ఒక ఆనందం ఏంటంటే తెలుగు సింగర్స్ కి ఆపర్చునిటీస్ పెరిగాయి అనే దాని మీద కొంచెం హ్యాపీనెస్ వస్తుంది అది వరకు చాలా తక్కువ పాడేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు తెలుగు పాటల్ని తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కువ పాడుతున్నారు అనే హ్యాపీనెస్ ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ లో పాడలేదు అని ఎప్పుడన్నా ఫీల్ అవుతుంటారా కౌశల్య గారు యా ఉన్నాయి అలాంటివి ఆల్మోస్ట్ అందరికి పాడేశారు మీరు లేదు అందరికి పాడలేదు తమన్ గారికి ఒకే ఒక్క పాట పాడాను ఓకే ఎక్కువ పాడలేదు అండ్ ఇళయరాజా గారికి అసలు కలవడమే కుదరలేదు అవ్వలేదు ఏఆర్ రహమాన్ గారు ఇళయరాజా గారు ఇంకా వీరి రేంజ్ అనుకోండి అదైతే నేను అందుకోలేకపోయాను ఇంకా దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారికి కూడా ఒక పాట పాడలేదు పాడలేదా డిఎస్పీ గారికి పాడలేదు ఇంకా లేటర్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరికి కూడా పాడలేదు లైక్ అనూప్రూ బెన్స్ గారికి పాడాను పూల రంగడ్లో ఒక పాట పాడాను నువ్వు నాకు కావాలి ఆ పాట ఓకే ఇంకేంటి మేడం డైలీ రొటీన్ గా ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేనా సింగింగ్ తగ్గింది ఇట్ సైడ్ కొంచెం సో అకాడమీ ఉంటుంది నా క్లాసెస్ ఉంటాయి పిహెచ్డి చేశాను ఈ మధ్య ఫైవ్ ఇయర్స్ చేసి సబ్మిట్ చేశాను డాక్టర్ కౌశల్య గారు ఓకే థాంక్యూ సో మచ్ అది సబ్మిట్ చేశాను వైవా పెండింగ్ ఉంది దానికి ఆ వర్క్ లో కొంచెం బిజీగా ఉండేదాన్ని క్లాసెస్ ఎలాగో వెళ్తూ ఉంటాయి అకాడమీ క్లాసెస్ అవుతూ ఉంటాయి తర్వాత నేను ఎక్కువ టెక్నాలజీ ఎంజాయ్ చేస్తాను కాబట్టి నేను వీలాగ్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను అప్పుడు వన్స్ ఇన్ అవైల్ బికాస్ నన్ను అందరూ బయట కనపడితే మీరు ఏంటి కనిపించట్లేదు మీరేంటి ఎక్కడ రావట్లేదు అనే ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది బికాస్ నన్ను పిక్ చేసుకుంటేనే టీవీ షోస్ లో అయినా వస్తాను సో ఐ వాజ్ లెస్ పిక్ సింగర్ అనమాట జడ్జిగా కూడా రావట్లేదు కదా లేదు పిక్ చేసుకోలేదు ఎవరు నాకు ఆఫర్ రాలేదు సో నేను అనుకున్నాను నా చేతిలో ఉన్న ప్లాట్ఫామ్ యూట్యూబ్ సో నేను మాట్లాడచ్చు కదా అందరితో అందరు ఇలా ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు వన్స్ ఇన్ అవైల్ ఏం జరుగుతుంది ఏం చేస్తున్నాం సో వాళ్ళతో క్యాజువల్ గా మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేద్దాము అన్నట్టు బికాస్ ఐ గాట్ ఇన్స్పైర్డ్ బై అదర్ కొంతమంది యాక్ట్రెస్లు వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు సదా చేస్తున్నారు వీలాగ్స్ చాలా మంది చేస్తున్నారు సో వా నాకు ఏంటంటే ఒక క్రియేట్ చేసి ఒక డ్రామా క్రియేట్ చేసిన ఒక వెబ్ సిరీస్ కానీ ఏదన్నా చూడటం కంటే నేను రియల్ లైఫ్లో జరుగుతున్న వీటిని చూడడానికి ఎక్కువ ఇన్స్పిరేషనల్గా ఫీల్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు డీల్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళే చెప్తున్నారు మనకి ఎట్లా మనకి అదొక లెసన్ అవుతుంది సో వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కడన్నా బెటర్మెంట్స్ ఎలా చేసుకోవాలో కూడా టిప్స్ ఇస్తున్నారు ఇవన్నీ నేను ఎక్కువ ఇన్స్పైర్ అవుతున్నా అనమాట సో ఐ థాట్ వీలాగ్స్ చాలా బాగుంది ఇదేదో నాకు ఎలాగో ఇష్టమే వీడియోస్ ఎడిట్ చేయడము టెక్నాలజీ బాగా వాడతాను కాబట్టి సో నేను అది స్టార్ట్ చేశాను వన్స్ ఇన్ వెల్ నాట్ టూ మచ్ ఇన్ టు ఎయిట్ పై అదర్ వాళ్ళు చేస్తున్నట్టు కంపెనీస్తో టై అప్ పై చేయడం అలా ఏం లేదు నా సొంతగా నా పరిధిలో ఎక్కడన్నా నేను ఒక గెట్ టుగెదర్కి వెళ్ళాను లేకపోతే ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళి చేశాను అలాంటివి నేను చేసుకుంటున్నా అనమాట సో డైలీ దినచర్య ఇది అనమాట యూట్యూబ్ యూట్యూబ్లో కొంచెం నాలెడ్జ్ బేస్డ్వి ఎక్కువ సెర్చ్ చేస్తాను లేదంటే ఓటీటీ చాలా తక్కువ ఎందుకో ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదు ఈ మధ్య చాలా తక్కువ పిక్కీగా చూస్తాను ఓకే అండ్ ఇంకా అప్పుడప్పుడు బయటకు వెళ్ళడం టీవీ షోస్ లేకపోతే అలా బయటకు వెళ్ళడం ప్రోగ్రామ్స్ స్టేజ్ షోస్ కూడా వన్స్ ఇన్ అవైల్ చాలా తక్కువ అయింది మీకు <laughs> ఎక్కువ నా సాంగ్స్ మాట్లాడే నా గురించి నేను మాట్లాడడం కంటే అని అనుకుంటా నేను బాగా రీచ్ అయ్యి ఎందుకు పాపులర్ కాదు ఇది ఉంది కదా పాపులర్ పాత సినిమాలలో ఉంటాయి కదా ఇది చాలా పాపులర్ యాక్చువల్లీ ఎక్కడన్నా నేను మాస్క్ వేసుకున్నా ఇది చూసి గుర్తుపడతారు కౌశల్య కౌశల్య అని ఓకే మాస్క్ తీసి ఒక సెల్ఫీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట వాజ్ నాట్ మచ్ ఇన్ టు లైక్ బ్యూటీ ఆ దాంట్లో లేను అంత బట్ డైట్ ఫాలో అయ్యాను బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఆర్థరైటీస్ అనమాట ఆర్థరైటీస్ అనేది ఏషియన్ విమెన్ కి కామన్ So, I think it's early got detected because that stress I was going through at that time was very severe. So, when I was talking to the doctor, I said, okay, I'm going to wait for your weight, to control your weight, to control your weight, to maintain your weight, to maintain your weight, to maintain your weight, to maintain your weight. 
సో మీ హైట్ ఎంత ఉందో దానికి తగ్గ వెయిట్ చూసుకోండి ఫస్ట్ అన్నీ పోతాయి ఏసిటీ కానీ ఈ పెయిన్స్ కానీ కాళ్ళ నొప్పులు బికాస్ మన బాడీని మన కాళ్ళే వెయిట్ మోస్తాయి కాబట్టి దానికి బర్డన్ ఇవ్వకుండా చూసుకోమని చెప్పారు అనమాట అది నాకు స్ట్రైట్గా స్ట్రైట్గా ఎక్కడ తగిలింది సో అప్పటి నుంచి కూడా నేను స్లో స్లో స్లోగా పోర్షన్ ఈటింగ్ స్టార్ట్ చేశాను సో నేనేం పెద్ద జిమ్ములు చేయను అలాంటివి ఏం చేయను కార్డియో కూడా చాలా తక్కువ ఎప్పుడో ఒకసారి జస్ట్ సైక్లింగ్ లాంటిది ఏమైనా చేస్తాను చాలా తక్కువ అది కూడా మెయిన్గా ఫుడ్లోనే కంట్రోల్ చేస్తాను సూపర్ సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా అందరికి ఇష్టమైన వల్లంగి పిట్ట పాడేసి వల్లంకి పిట్ట వల్లంకి పిట్ట మెల్లగా రమ్మంట చిన్నారి పాప పొన్నారి పాప తోడుండి పొమ్మంట తను నవ్విందంటే ఇంకేం కావాలి నిదరోతూ ఉంటే తన పక్క నుండాలి ఈ బంగారు పాపను కంటికి రెప్పక కాచుకోవాలి వల్లంకి పిట్ట వల్లంకి పిట్ట మెల్లగా రమ్మంట చిన్నారి పాప పొన్నారి పాప తోడుండి పొమ్మంట సో ఈ బంగారు పాపని కంటికి రెప్పగా కాచుకోవాలి థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత టైం ఇచ్చారు మీ లైఫ్ లో చాలా విశేషాలు ప్రొఫెషనల్ లో కాకుండా పర్సనల్ గా ఓపెన్ అయి మాట్లాడటం నాకు బాగా నచ్చింది ఇక్కడ టచ్ అయింది ఎందుకంటే అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఉమెన్ లో ఒక పవర్ సో గ్రేట్ గేమ్ మాటల్లో హ్యాట్సప్ టు యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ లవ్ యూ మా థ్యాంక్ యూ